说，最后谁会赢下这场表演赛？嗯，不好说。王师兄入门时间长，岳师姐。师妹，师妹，哎，不打了，我认输。师妹的实力不愧是我辈前列，我三人联手都不是师妹的对手。哎，对对对，师妹，我刚刚都认输了，你还打在我英俊的脸上，到现在还痛呢。接下来是不是重头戏要开始了？老天保佑，五年一次的圣玄宗弟子考核，我一定要通过。我可不想再等五年。终于等到了考核的日子。身为一个穿越者，我足足等了五年，太不容易了。无限顿悟系统开启，当前赠送三次顿悟次数。特别提示：获得别人的极度，可以增加顿悟次数哦。锦绣指也来了，五年苦日子终于到头了。安静，时间差不多了，可以开始了。圣玄宗五年一次的考核正式开始。考核的规则很简单，此塔是我圣玄宗至宝，通过几层考验，宝塔便会亮起几层。宝塔亮起一层，为外门弟子；两层可成为内门弟子；三层精英弟子；四层可成为某位长老的入室弟子。至于第五层，则和我们四人一样，成为荣耀无比的真传弟子。至于第六层。算了，这第六层已经有百年未被人点亮了。宝塔一层亮起就可以进入圣玄宗，听上去不是很难呐、啊。哎，你们说，这次谁会夺得入门考核的第一名？听说第一名有特殊奖励，肯定是王家少主王腾啊。没听说他有圣人之姿吗？冠军侯之子小侯爷也不错。我觉得他至少能让四层宝塔亮起，成为入室弟子，甚至有可能成为真传弟子呢。第一位，徐小宝。徐小宝，宝塔未亮，淘汰。陈峰淘汰，下一个。王妃，王妃淘汰，下一个。孙茹淘汰，下一个。张琪淘汰，下一个。哇，好难呐、啊！没想到只是第一层的考验，就刷掉了大部分人。小看了这次考验了，无双宝塔亮起一层，入外门。赵离淘汰，下一位。柳如琪淘汰，下一位。李畅淘汰，下一位，下一位，下一位。王家，王腾。我乃王家王腾，我的目标是宝塔第六层。有志气是好事，希望你能成功。开始吧。哼，我圣玄宗。因为百年来没有招收到点亮六层以上的弟子，想必其他大教已经逐渐没落。这次王家王腾能出现奇迹吗？第二层亮了，这已经是今日测试最好的成绩了。第三层也亮了，不愧是王家王腾。王腾，这样的男人的确是件难友。从小我就听着王腾的故事长大。关于他的天才事迹实在太多太多，他就是世间最耀眼的天才。喂，你怎么无动于衷啊？王腾是今日测试天骄第一，你不激动吗？才三层而已，后面还有很多人没有测试。现在说他是第一，有些为时过早。你这人怎么说话呢？王腾不行，难道你行？我从来没有看到过你这么自大的人，就你这样的，给王腾提鞋都不配。呃，这就是传说中的脑残粉吗？第五层已经是我的极限，还是没能成功。好可惜啊，终究没有亮起宝塔第六层，已经很厉害了。我只要亮起第二层，我就满足了。五层。很不错，恭喜王腾师弟入门变成为真传弟子。哼，看见没有？
。虽然王鹏没有成功突破第六层，但已经甩开了无数人。你现在感觉你有超越王腾的资格吗？你配成为王腾师兄的对手吗？莫名其妙，脑残粉果然不可理喻。王腾失败了，宝塔第六层，不知道今年还有没有人能点亮。接下来冠军侯之子少侯爷，不知道会怎么样。唯一有资格和我竞争的王腾失败了，这一次榜首舍我其谁？下一个，李桂花。该我了。嘿，李桂花，亮起二层，入内门。小子，瞧见没？本姑娘入内门了。下一个，白墨，终于轮到我了。白墨这个名字，怎么有些耳熟？是有些耳熟，不过想不起来在哪儿听过。原来是倒测，看来每一层都是不同难度的倒测，只要你过了某一层的倒测，宝塔就会亮起某一层。呃，我的资质果然很一般，根本无法亮起宝塔第一层。看来，只能使用一次顿悟机会了。白墨淘汰，下一个。<笑>真是的，一个连圣玄宗的门都入不了的人，竟然敢不崇拜我家王腾！啊，这顿悟果然好用，瞬间领悟了第一层的道则。七头，继续使用一次顿悟机会。哼，也就亮起第一层，成为外门弟子罢了，不如我。鸡头，使用一次顿悟机会，这是最后一次顿悟机会。想要继续获得顿悟，就要收获别人的嫉妒、啊。这怎么可能？就凭他，怎么能让宝塔第三层亮起？哎，李桂花，现在我是圣玄宗的精英弟子，羡慕不？极度加一，收获李桂花的极度，获得顿悟机会一次。你神气什么？不就是三层？王腾师兄可是五层，你比起王腾师兄还差得远呢。但我比你强啊！以后王腾对我肯定比对你要高看一些。你收获李桂花的嫉妒，获得顿悟机会一次。脑残粉就是这点好。这个白墨，资质看起来很一般，没想到能成为精英弟子。确实资质很不错，按理说进入圣玄宗都难，也许运气好吧。不过也就这样了，三层已经是他的极限。啊、我还有一次动物机会，可以亮起第五层。但说到招风，我已经成为入世弟子，没必要再浪费动物机会。我想起来了。啊。为什么我们会觉得白墨这个名字有些耳熟？顺便想起什么了？白墨，如果我没猜错，他应该是白晴天的儿子。什么？白晴天，就是那个被称为仙种的男人。什么仙种？那明明是魔种。无论如何，魔种的儿子不可入圣玄宗。白墨，四层亮起，未通过圣玄宗考核。什么？白墨的成绩在这次考核中仅次于王腾，怎么会未通过考核？莫非有什么内幕，或者白墨作弊了？白墨那魔种白晴天之子，我圣玄宗不收魔子。什么？白墨竟然是人类大叛徒白晴天的儿子！白晴天当年背叛人族，致使人族损失惨重。魔子确实不应该再让他入圣玄宗。原来是大叛徒的儿子，怪不得如此狂妄。王腾师兄，这家伙刚才都没有把你放在眼里，你说可不可笑？如果当年的魔种和我一起参加考核，还能引起我的兴趣。如今这白墨又算个什么东西，也配和我相提并论？不愧是王腾师兄，这番话听得让人热血沸腾。王腾师兄才是最棒的。白墨，你现在可以离开了。系统提示。进入圣玄宗任务并未完成，现在离开任务失败。等了五年，我好不容易觉醒系统，进入圣玄宗。现在离开
，岂不是功亏一篑？系统，使用最后一次动物机会。动物成料了！动物成料了！动物成料了！诸位，现在我和王腾同样是第五层，你们怎么说？可恶，他怎么能赶上王腾师兄？他凭什么？收获李桂花的极度，获得顿悟机会一次。身为魔种亲子，纵然第五层又如何？我圣玄宗不收，大家继续。啊！收获李桂花的极度，获得顿悟机会一次。啊！六层啊，六层啊！时隔多年，终于有天将亮起宝塔六层了。王腾，我可配和你相提并论？几位真传师兄。如何？这几位师兄，六层已经可以成为秘境弟子。我圣玄宗不收。魔种之子，人人得而诛之。圣玄宗不要此贼子。师妹说的不错，圣玄宗是名门正派，不收来路肮脏之人。<笑>接着看。多少年没有人亮起宝塔第七层了。为什么？为什么这样的小人物能做到我做不到的事情？真传师姐，现在如何？不收，我与魔族不共戴天。师妹,师妹，不可！这可是宝塔七层亮起，凡事都有例外。没有例外，不收。我支持师妹的决定。今日是我等在此主持考核，这白沫就休想进入圣玄宗。七层啊！圣玄宗竟然拒绝如此绝世天骄！是啊，是啊，住口！弟子拜见山长老。山长老，水长老。啊，竟然是山水二长老！在诸位长老中，地位仅次于圣玄宗第一长老。白墨此子如此出众，可入圣玄宗。山长老，他是魔种白晴天之子。那又如何？他爹是他爹，他是他。老夫。愿意收他做关门弟子。山水师弟，此言差矣。拜见第一长老。师傅，白晴天那是圣玄宗叛徒，罪大恶极。我观此子不是什么善良之辈，将来必会又是一头白眼狼。你才是白眼狼！这个第一长老明显对我抱有敌意，看来当年我父亲白晴天。在圣玄宗有过节的那个人，就是此人。白墨，身为魔种之子，本长老有必要对你调查一番。来人，把此子押入盐狱。第一长老，不可！盐狱之中，常年烈火焚烧，进入后食死无生啊！这老家伙要故意为难我。山水师弟。七层虽然惊艳，但还没到圣玄宗为他网开一面的地步。此事就这么决定了。啊！这是什么？什么？八层八层！哎呀，八层啊！距离九层只有一步之遥的绝代天骄，不敢相信。此子的潜力竟然还未用尽。收获真传弟子月云起的极度，收获王腾的顿悟机会一次，获得顿悟机会一次。那名女真传弟子，是四位真传弟子中最针对我的。此时，也只有她嫉妒我了。看来有什么我不知道的事情，让她嫉妒。宝塔第八层竟然亮起，有些难办。不知道会不会惊动地脉那些人？嗯，八层的天才，上一次出现还是万年之前。可惜，不入九层，终究难传我道。无道孤矣。八层亮了
。没想到圣玄宗此次招收弟子，会有此等天才。这弟子我要了。后山禁地怎么传来那么大动静？是有老祖们在不断苏醒，所以他们应该是感受到了阴阳塔八层亮劫。只要足够引起圣玄宗的重视，就算第一长老也不能奈我何。必须在老祖们出关前击毙了白墨，否则就没有机会。第一长老，你干什么？老祖们都已经被惊动，不可松开。这老家伙竟然还不善罢甘休！白墨，要怪，就怪你是白晴天的儿子！啊啊、什么？啊！天哪！阴阳塔九层亮起了，阴阳塔在自动保护白墨。邪无古人，圣玄尊主顶级妖孽了！老家伙，你过来呀、啊！可恶，金山老夫，来，动手！这是不是圣老祖？老祖们坐镇地脉，已经多年未曾出事，这一次就来了三位老祖。拜见三位老祖！拜见老祖！老祖老祖老祖阴阳塔九层亮，圣子现，九层亮起者。为圣玄宗当代圣子，圣玄宗不知道多少年没出过圣子。李长老，圣子地位还在你之上，你对圣子出手是何居心啊？老祖息怒，我只是因为白墨是魔种之子，一时间气愤而已。愿你出吧，得出第一长老之位，降为普通长老。何事继续？明日举行圣玄宗继位圣子仪式。九层亮了，我没看错，阴阳塔九层亮了，无道不古。<笑>刚才多谢二位长老，圣子客气了。哼，圣子仪式还未举行，他还不是圣子。二位长老是不是有些着急了？我不知道你和我父亲有什么恩怨，但最好别惹我。你，不可、啊！哼，圣子，我们先带你去圣殿。嗯。李桂花，现在你看我如何？要不是李桂花开始贡献的嫉妒。我也不能一路领悟到第九层，李桂花简直是我的送财童子，务必让他保持对我的嫉妒。崇拜加一，这是成了我的脑残粉了。测试继续，下一个，冠军侯之子李牧。李牧，阴阳塔六层亮起。六层。阴阳塔六层亮了，我超越了王腾。你们说那白墨会不会作弊了？我感觉有可能，毕竟他爹是白青天，要不然要多天才的人才能让阴阳塔九层亮起？我感觉不会，毕竟老祖们都现世了，怎么可能做得了？为什么没有人关注我？我可是冠军侯之子，我可是超越天骄王腾的存在。可恶！风头都被那白墨抢去了，一个魔种之子，凭什么？收获李牧的嫉妒，获得顿悟机会一次，这算意外之喜吗？这里就是圣殿，掌教和诸位老祖应该都在等着你。等着我！九层妖孽，千万年一遇，诸位圣玄宗的大人物，自然都不会错过。可能很多骨灰级老祖和化石级老祖都会前来。小子，你
你可愿意拜我为师？拜见三位老祖。圣子，这三位是我圣玄宗当代最强老祖，一身修为深不可测。圣子，可愿拜我等为师？我三人可以一起教导于你。我三人曾经分别以吞天宫、霸王体、青龙剑。无敌于世，此等绝学都可传授于你。你们还不够资格。啊、这竟然是骨灰级老祖！没想到骨灰级老祖亲自前来了。拜见老祖。老祖，我见圣子欣喜，这个徒弟我要了。这这，好家伙！他手握大了，我去，这是啥？圣子莫怕，这便是化石级老祖。圣子资质通天，连化石级老祖都对你求之不得。拜见化石级老祖。拜见老祖你这老家伙都成化石了，竟然还活着？你不是化成灰了都还活着吗？啊！出来要和我抢徒弟！两位老祖都不是这个时代的人物，他们活了无数年，早已功残造化。圣子，你这次走大运了。两位老祖从前不是没有经历过圣子确立，但没有像今天这样出来抢徒弟。当年你我都是仙路上的失败者。这一次，圣玄宗再出圣子，让本尊又起了争雄之心。这徒弟，让给我如何？哼、嗯，你起了争雄之心，我又何尝不想培养一位大帝再踏仙路？莫要与我抢人。这届圣子与以往不同，阴阳塔的表现好像能被他自由控制，我绝不会放弃。不是不同，是不俗。不俗即仙骨，本尊也不会放弃。哎，看来我们没机会了。你让不让？不让。那就论道，看看谁胜谁负。论道就论道，谁怕谁？嗯，好强啊！此等异象。啊像是再造一个世界。两位老祖，怪不得可以踏上仙路啊！两位老祖，且慢动手。圣主，主拜见圣主,圣主。你就是亲近圣子。拜见圣主。资质明明一般，却能让阴阳塔九层亮起。机缘所致，势不可挡。福祸相依啊！我这次特意从远古洞天紧急赶回，是有一条消息要告诉诸位老祖。莫非和老祖我收徒有关？什么消息也阻止不了我收圣子为徒。魔种白晴天唤醒魔月，晋升为魔族大圣。什么？此消息非同小可，魔月现，诸天乱。而圣子，又是白晴天唯一的子嗣，这其中的厉害，想必诸位都清楚。白家之前也是大族，就是因为白晴天背叛人族，导致家族一落千丈。没想到，我这便宜父亲闹出的动静越来越大。不过，他是他，我是我，两位老祖是见过大场面的。应该不会受其影响。罢了，我绝不能让一个徒弟影响了我搞下去的大业。这徒弟让给你们了。白晴天一日不出，圣子日后的地业就会受其影响，地路渺茫啊！这徒弟不要也罢。啊！这圣子就让给你们了。这，既然两位老祖不收圣子为徒
，那么本圣主就亲自。且慢，我要收圣子为奴。是石之长。石长老，你贵为上一代圣子，你的资历自然是够，但。两位长老，怎么我感觉大家看石长老的眼神都怪怪的？是我的错觉吗？圣子有所不知，石长老曾经是一位传奇，年少时有资质无双，千年之前同样是阴阳塔九层亮气，只是后来石长老修为进展缓慢，被迫辞去圣子之位。说起来，石长老颇为可惜。石长老本来身具圣体，一旦达成，同样无敌于世。但他一想要追求最强体质的仙体，于是时间都花费在研究诸天各种超绝体质，才落得如此地步。从无敌之姿，沦落为被嘲笑的存在。仙体，传说中的最强体质，真的存在吗？新的任务，获得仙体，时间限制五年。这系统竟然再次发布任务。圣子，请相信我，跟着老夫，你绝对有机会修成仙体，而且也只有你能觉醒仙体。搞笑。拜见秦老,老祖，秦坤，你想阻止我收徒？石长老，你应该叫我秦老祖。当年你我一起修行，我如今已成老祖，你还只是个普通长老，这就证明这些年你走的路是错的。圣子啊，我圣玄宗就算不如以前，就算老祖不愿收你为徒。但你可选的人还是很多，石长老不适合你。石长老，你收圣子为徒还是算了吧。哎，好不容易发现一个适合的徒弟，难道就这么错过了吗？既然三位老祖都这么说了，圣子，这件事你自己决定吧。我选择石长老为师。老、啊、我我没听错吧？圣子选我了。哼，我当能让阴阳塔九层亮起的圣子有什么本事？原来照样是一个想要得到仙体的无知之徒。虽然是为了完成系统任务，我才拜石长老为师。但你这个老杂毛竟然如此嘲讽我！嗯。哼，等我练成了仙体，先让你这个老杂毛好看。圣主，让此子成为圣子，日后还怎么和其他圣帝争夺气运机缘？岂不是看我圣玄宗的笑话？我建议，罢黜他的圣子之位。阴阳他九层亮，圣子立，是圣玄宗的规矩，规矩不能改。不过，既然诸位对圣子心存疑虑，圣玄宗立圣子之事，暂时保密，不对外公开。不散了吧。此地便是我的洞府，你圣子的身份不对外公开，暂时无法住在圣殿。以后这里就是住所。多谢师长老。白墨，从今日起，你我便是师徒。你以后就要叫我师傅了。师傅在上，受徒儿一拜、啊。不错，快起来，快起来。为师也没有别的送给你的，这瓶天圣丹，就当给你的见面礼了。嗯，多谢师傅。竟然是传说中的天圣丹，百家当年，就算倾全族之力，也没有为我换取一枚天圣丹。没想到我这个师傅如此大方。此外，你
你可以向为师提一个要求，只要是圣玄宗内可以办到的事情，为师都可以答应你。师傅，我还真有个事，要请你帮忙。说吧。这次考核有个叫王腾的，我想让他过来和我一起修行。大帝世家的王腾，我倒是听过此人。你俩关系很好，关系不错。王腾此人心胸狭窄，最适合做我修行路上不断收割的韭菜。石长老虽然不是老祖，但在圣玄宗的地位不弱于老祖，曾经也是赫赫有名的天才，掌握诸多秘法秘术。连我爷爷王大帝也颇为赞赏他，成为他的徒弟，没有辱没我王腾之名。那个怎么狗屎运量级阴阳塔九层的家伙，你给我等着！我王腾此生不会弱于任何人。王腾，你来了，拜见石长老。他怎么也在？王腾，我破例收你为记名弟子。啥？记记名弟子？这是白墨，想必你也见过，是为师唯一的嫡传弟子，以后就是你的师兄。师兄？嗯，我是记名，他是真传，还是我师兄？他怎么配？你岂有此理！收获王腾的嫉妒，获得顿悟机会一次。王腾果然没让我失望。今日，为师就教你们第一步功法——鲤鱼跃龙经。鲤鱼跃龙经，竟然是这部传奇功法。这部功法我很早就听说过，因为练成之后，可以获得后天超绝体质——神龙王体。巨大提升，这个白墨也就不配当我王腾的师兄了。果然，我资质太一般，根本听不懂。系统，使用一次顿悟机会。我了三成，三成，嗯，不错，不愧是王大帝之孙，资质可比肩年轻时候的他。不过，鲤鱼跃龙经越往后越难修炼，你需继续勤勉。白墨，你如何啊？一次顿悟，竟然无法让我完全领悟这部鲤鱼跃龙经。系统，再次使用一次顿悟机会。能量起又如何？还不是被我比下去了。真正的天骄不争一时，而是争一世。而我王腾，就是最后站在这个世界顶端的男人。啊！这是什么？我果然没看错人。哈哈哈只听一遍就开启真龙王体，这怎么可能？怎么可能？我王腾不会服输，不比任何人差。收获王腾的嫉妒，获得顿悟机会一次。很好，我都没做什么，韭菜学会自己割自己了、啊。五成，鲤鱼跃龙经我领悟五成了。哼，白墨虽然领先我，但这三天来他并未有什么变化，而我在持续进步
，这样下去，我很快就能赶上超过他。传说中，你玉龙金的大圆满。嗯，不错。你与月龙晶修炼至大成的不少，但修炼至大圆满的少之又少，寥寥无几。白魔，你现在算是正式身具第一种超凡体质，离传说中的仙体迈出了第一步。白魔，王腾，你二人现在是何境界？师傅，我现在淬体境五层。师傅，我淬体境九层。你二人当务之急是突破境界，进入神桥境。今日为师前来找你们，还有一件事。为师为你二人换取了洗髓令，你们可以现在前往洗髓池。洗髓池。洗髓池是圣玄宗的一处宝地，是最适合淬体境修炼的地方。圣玄宗无数走出的强者，都曾在洗髓池磨练几身。不错，还有一点你们不知，在洗髓池修炼，有极小的概率突破淬体极境。一旦突破淬体极境，肉身之力翻倍，同阶无敌。这是为师用积分为你们兑换的一枚淬体令。一枚，我明白了，我现在是淬体九层，最有希望突破淬体极境。不是白墨能力的，这枚淬体令肯定是给我的。白墨，这枚淬体令你收好，同时，拥有淬体令者可以携带一个随从，把你师弟也带去吧。随从。啊！我在淬体境炼体三年，达到淬体八层，没想到还是未主流，达不到翼龙之力。想要在淬体境达到翼龙之力，太难了。除非像冠军侯之子、方家王腾那样的天骄才能做到吧。我来试试。这人是离虎师兄吧？这气势好恐怖啊！离虎师兄淬体九层，天生神力，一出手果然入流，达到了翼龙之力。恭喜离虎师兄，从此步入天才行列。这么久了。出现一个翼龙之力，圣玄宗的确没落，不负以前圣境。是啊，不说远的，就是白青天那个年代，肉身之力测试入流者，如过江之鲫。哎，就是在淬体境达到五龙之力者，也有那么几位。是。王腾啊！少时便有大地之姿的王腾来了。他是他，但他旁边的人是谁？怎么看着有些眼熟？收。白墨，你来了。白墨被封为圣子这件事，圣主严禁对外透露。山水二位长老，我打算去洗水池修炼。就是白墨，那个让阴阳塔亮起九层的白墨。就是他，我当日见过他。阴阳塔九层亮起，但宗门内并未传出册封圣子的消息。这么说，那日的测试有问题。我就说，白墨看起来平平无奇，怎么可能让阴阳塔九层亮起？白墨，啊，要不测试一下肉身之力？怎么测？很简单。攻击眼前的这尊石人，石人会自动显示出你的肉身之力。我倒是很好奇，白墨这小身板能测出什么来？自然是不入流。如果王腾师兄来测试的话，肯定翼龙之力以上。哼，算了，我还是抓紧时间修炼吧。哪有？
有些可惜了，我还真想看看你的肉身之力如何。以圣子的资质，纵然现在修为不高，想必肉身之力也是惊人的。会有机会的，二位长老，这是进入的令牌，请进吧。令牌呢？怎么不说话？白墨的随从？啊！什么随从？这怎么可能？王腾可是有大地之子的人。这个白墨他凭什么让王腾师兄成为随从？白墨，你何德何能让王腾成为你的随从？白墨，你何德何能让王腾成为你的随从？是啊，凭什么？因为我长得帅。一度加一。十。这家伙不会真嫉妒我长得帅吧？既然如此，你们进去吧。圣子多么优秀，你们根本不知道。王腾成为圣子的随从是他的造化。站住！说句后，之子李牧，少侯爷也来了。少侯，王腾，我没想到一向那么骄傲的你，竟然成为别人的随从，到底是怎么想的？可是不用你管，我对你很失望。我以为这圣玄宗唯有你可堪为我对手，没想到你现在直接俯首一个无名之辈，你不配再与我齐名。够了。你都如此卑贱了，还不服气？李牧，你想决斗，我陪你。我要在这里说三道四。好啊，正好借此机会，我们就比试一下肉身之力如何。比就比。嗯。啊，好强的气势！这、哦、是只差一步，就进入到深海境了吧？哇、哦！古龙之力远远超越了灵虎，不愧是王腾，没有让我们失望。古龙之力，修炼完鲤鱼跃龙经，至少给我增加了两龙之力。李牧应该不是我的对手。就这，你现在果然废。啊！什么？八龙之力？蛇狐狸这么恐怖的吗？你踏入了淬体极境。不过是淬体极境第一领域，很意外吗？王恒，现在的你根本不配和少侯爷我相提并论。现在，我命令你臣服于我。李牧，我若我要有个限度，别太过分。这白墨闹了一场大笑，到最后别说圣子，连个精英弟子。还有什么比跟随这个废物更侮辱你的？这家伙，我招你惹你了？王腾，我是认真的，追随我，日后我踏上大地之位，你也得到无穷好处。来吧，献上你的忠诚。哪儿来的狗在这里嘤嘤狂吠？说什么？你这样明目张胆的挖墙脚，你家大人教过你礼貌吗？王腾现在可是我稳定获取顿悟次数的韭菜，绝对不能让别人挖走。哼，跳梁小丑不服气是吗？那就去展示一下你的肉身之力，否则这里没你说话的份儿。我修炼鲤鱼跃龙经大圆满，获得真龙王铁之后，我能感觉到我的力量得到爆炸性的提升，测试一下也好。怎么不敢说话？心虚了？你这种小人得志，连测试都不敢。少侯爷，我没空在这里和你浪费。啊！什么？哎，我还是修为太低，才淬体三层，否则怎么才区区十龙之力？
还区区十龙之力，这白墨修为才淬体三层，淬体三层就达到了十龙之力。要知道，少侯爷踏入淬体极境，也只不过八龙之力。李牧，谁才是跳梁小丑？可恶、啊！收获李牧的嫉妒，获得顿悟机会一次；收获王唐的嫉妒，获得顿悟机会一次。呃，王唐，我这是在替你找回场子，你还嫉妒我？不过，我喜欢。李牧，肉身之力代表不了什么，我们比试一下战力。没空。白墨。七髓池对淬体境大有裨益，你出来后，肉身之力还会得到显著的提升。七髓池，这明明是一个湖。七髓池，这明明是一个湖。我去修炼了。七髓池的池水有净化提髓。增强体质的作用，且越是池水深处，效果会越好。哇！淬体极境，我突破到淬体极境了。所谓的淬体极境，就是在淬体境第九层的时候，不选择破境，而是继续淬体境体魄。现在我成功突破到淬体境第十层。淬体极境极限是十八层，越往后修炼就越强，也越难。继续向西碎池深处修炼，这样我才能尽可能的在淬体极境走得更远一些。给我破！哎，失败了。就算有西碎池的助攻，凭我自己的能力，也无法快速突破一个小境界。哼哼，白墨。这就是你的资质吗？我都已经踏入淬体极境，而你这连突破一个小境界都做不到。哼，我真不知道你是怎么把李月龙经修炼到圆满的。拜拜了，你嘞。小伙子，嘲讽我，你还是太年轻了。你恐怕不知道我是一个挂神。系统，使用一次顿悟。淬体四层。效果不错，系统，继续使用顿悟。淬体九层，下一步就是传说中的淬体极境了。系统，使用一次顿悟。啊，没有突破，看来淬体极境确实不是那么容易突破，我顿悟机会不多了。为了避免浪费。还是尽量往洗水池里面走，这样使用动物的效果会更好一些。越往洗水池深处走，压力越大。不过我身具真龙王体，修为又增长到淬体九层，这些压力对我来说不值一提。此处便是我的极限，再往前恐怕会被压在地上动弹不得。我要尽全力提升淬体极境的修为，极境修炼。才能真正拉开天骄之间的差距。老弟，怎么不往前走了？你竟然也来到了此地，淬体九层，你这么快就修到了淬体九层？你不会到达极限了吧？哎，看样子是这样，这也不能勉强你，毕竟你只能算是个不错的天才，而我是天才中的妖孽，没有可比性。我的白沫，我早晚把你踩在脚下。收获王城的极度，获得顿悟机会两次。嗯，这小老弟太给力了，稍微一刺激，顿悟次数就翻倍了。哇，不愧是第一长老亲传弟子，岳云奇师姐已经踏入淬体极境十四层了吧？岳师姐要不是为了追求在淬体极境走得更远，她的修为岂是只停留在淬体境？这么久了，还是迟迟不能踏入淬体境第十五层
，看来只能继续朝溪水之歌深处走了。啊！玉叶师姐，看来又要往溪水池深处走了。这里的重压已经很恐怖了，我们也是借助法舟才能安然站在这里。月师姐竟然还想前进！哦嗯、哦哎哎，站住！大家好，是他，白晴天的那个儿子。你是干什么的？修炼的。我是说，你是怎么来到这里的？走过来的呀，走,走过来的、啊。这人是谁？竟然除了月师姐，还有人走到此地。这不是月师姐吗？月师姐好。上次考核的时候，这娘们一直针对我，培养好了又是一颗好韭菜。不打扰各位，我向前走了。毕竟我才淬体九层，还要继续努力。淬体九层，未入淬体极境，怎么可能走到这里、啊？哎，对了，几位师兄，你们修为怎么样？为啥不下来修炼啊？哎，站在木舟上面做什么？下来后就可以像我一样和月师姐一起修炼了呀。月师姐一起修炼？住嘴！谁是你师姐？就你！配叫我师姐，月师姐好像很讨厌这小子。哦，我想起来了，这人是白沫，就是那个要封圣子，最后没消息的那位。那他现在岂不是个笑话？真是一群可爱的人啊！以他淬体九层的修为，竟然还在向前走。要知道，我在此地已经感觉有些吃力了。输给一个刚入门的家伙，有些累了，就在这里修炼吧。之前那几个可爱的人，让我的顿悟次数达到了十次，让原本不富裕的我成功迈上小康。今日就在此，冲破淬体极境。系统，使用一次顿悟。还是不行，两次顿悟。竟然还是没能冲破淬体极境，啊，这比阴阳塔的考核还要难啊！系统，继续使用一次顿悟，成功了！你感觉到我的肉身之力至少得到了翻倍，趁热打铁，继续。系统，继续使用一次顿悟。系统提示，你的顿悟次数已经用完。这么快就用完了？现在是淬体十六层。离十八层的淬体极境大圆满，还差两层，可惜没有顿悟次数了。这家伙终于停下来了，再走下去，我肯定坚持不住了。收获月云起的极度，获得顿悟机会一次。真是个可爱的人，追过来给我送顿悟次数。系统，使用一次顿悟次数。终于达到淬体境十七层了！什么？淬体境十七层？他刚才明明只是淬体境九层，还未踏入淬体极境，怎么可能这么快？收获月云起的极度，获得顿悟机会两次。多谢月师姐的助攻，今日我便再次达到淬体极境大圆满。主公。还是异象，他真的淬体极境大圆满了。月师姐觉得我的修行速度怎么样？是不是很天才？月师姐，你要抓紧了，我才入门没几天就赶上你了。师姐，如果你需要，我可以免费指导你。<笑>月师姐，你真可爱。你给我等着！我不会放过你。如今我在淬体极境连升三级，达到淬体境十二层。试问，圣玄宗四五这般的还有谁？就算他白墨升到淬体九层
但毕竟没踏入淬体极境，他比不上我。山水二位长老，我出来了。这是山水二长老，此刻也被我的破镜速度惊呆了，竟然说不出话来。是真的吗？不敢相信。自然是真的。白墨，告诉我们，我们没有看错。白墨。二位长老，你们没看错，淬体极境大圆满。进去是在淬体三层，出来后，淬体极境大圆满。我的天哪！前无古人啊！淬体极境大圆满，<笑>这怎么可能？奇怪，怎么没有获得动物次数？不应该啊！我真的太高看自己了。根本没有和他比肩的资格！我去，这不会被我打击过头了吧？彻底丧失了奋斗的目标，信心直接被我摧毁了吧？不行，我必须让他振作起来。王腾师弟，实不相瞒，我之所以破镜这么快，是因为我之前有大机缘获得了一颗神级淬体丹药，才能一路不受限制的升级到淬体极境大圆满。真的？自然是真的。想必你也能看得出，我的资质很一般。是是，你的资质平平，却没想到能有如此机缘获得神级丹药。可恶，王腾为何没有获得？这等机缘竟然给了一个平平无奇的白墨。收获王腾的极度，获得顿悟次数，有效果。白墨，我王腾曾出生就具有大地之资，我不会输给任何人。尤其是你，我早晚会超过你，拭目以待。我早晚会超过你，拭目以待。不错，一颗好的韭菜，必须有持续的收割价值。石长老，本长老站这半天了，你都不出现，这就是你的待客之道。啊！师傅，我看石长老想当缩头乌龟了，你就算喊破喉咙都没用啊！<笑>就是，和他同辈的都已成为老祖，他还是个长老，真是够丢人的。石长老，你不敢出来，让你徒弟出来也行。七长老，老夫不愿搭理你，你还真把自己当跟葱了。<笑>石长老，你终于肯出来了。我还以为你研究那什么仙体，走火入魔了。哼，七长老，有话快说，莫要说那些没用的。那我就直说了，此处是圣玄宗十二座祖峰之一，灵气浓郁。你在此也居住了有些年头了吧？所以呢？所以，本长老觉得你德不配位，看上了这里，想请石长老你让出此地。让我让出此地，你自信能战胜我？哈哈，我师父自然有信心战胜你。不过今日用不到我师父出手，我们这些做徒弟的出手就够了。你我同为长老。宗门长老最大的职责就是培养弟子。听说你收了一个不错的徒弟，那就以各自的徒弟定胜负，如何？本长老拒绝。你不敢？你的徒弟入门有三年了吧？我的徒弟才入门多久？你当本长老傻吗？石长老，入门无先后，实力为尊。莫非？你对你的徒弟没有信心，多说无益，请回吧。石长老，我师傅说话比较客气，我们这些做徒弟的可就有话直说了啊。如果今日你不肯比试，当那缩头乌龟呵呵，就让出这座祖峰，你不配占据这么好的修行之地。说得好，圣玄宗数万年基业。从来就是靠实力说话。
。师长老，你修炼仙体一事无成，如今培养徒弟也和你一样，缩头缩脑，实在是我圣玄宗的笑柄。让一让。嘿嘿。什么？师傅，我们回来了。嗯，不错，看来你们收获不小啊！<笑>石长老，你这两位徒弟来的正好，而且偷袭在先，这下你没办法拒绝挑战了吧？拒绝个屁！你们一起上吗？我师弟王腾从小就有大地之姿，把你们一起料理了。<笑>王腾。就是王家那个大地之子、嗯，我听说过你，我先来灵教你。你你又搞偷袭，就你这样的不配和我师弟交手，我来对付你。师弟，剩下的俩人交给你了。无耻之徒，你们一起上，成全他们。来的正好，今天我打废你。什么？就这么点力气啊？啊！我已经是淬体极境十一层，你怎么可能接住？就凭你这种废物，也配对我师傅叫嚣？今天我教你做人、啊啊！就凭你这实力，也敢说让我们一起上？我没说。啊啊啊、服了吗？我服了。以你刚入门的时间。踏入淬体极境十二层确实不凡，但我们二人都是淬体极境十四层以上，你拿什么和我们比？多说无益，师兄，解决他！一，有些本事，竟然在我们的合击下还能击穿我，再给你几年！你怕不是又一个圣玄宗的绝世妖孽？哼！今日就彻底废了你，永绝后患。这个不经打，再换一个人来。这家伙竟然打败了师弟！师弟，你先歇着，这两个我来对付。大言不惭！上！太弱了，你们这样的垃圾也配来这里找存在感？师弟，这两人太弱了，刚才你没尽全力吧？极度加一！啊，淬体极境大圆满，<笑>不愧是我的好徒儿啊！<笑>你是一个刚入门的弟子，他怎么会淬体境大圆满？不成器的东西！都入门三年了，还未淬体极境大圆满。我们走。站住！嗯，我让你走了吗？不让我走，石长老，你莫非还要和本长老决斗一场？我，我，啊，师傅。师傅，你怎么会这么强？因为我本来就这么强，你不过是个跳梁小丑。不错，你们二人都是进步神速，尤其是白墨，更是在淬体境走到极致。当年圣祖也是一日就达淬体极境大圆满呐、啊。<笑>师傅，接下来我是否该进入神桥境了？不急，七日后有一份机缘等着你去争夺。这份机缘只能淬体境的修士可以参与。机缘？莫非师傅说的机缘就是五十年一次的麒麟秘境？不错，麒麟秘境可以说是我圣玄宗掌管的最强秘境。每五十年开启一次，只有淬体境的修士才能进入。
，里面天材地宝无数，尤其是麒麟至尊留下来的麒麟神桥。麒麟神桥，那是什么？这就涉及到修行境界的一条古老秘闻。传说现在的神桥境，就是麒麟至尊当年所创造。创造神桥境，修行境界还能创造吗？那时候修士的修行境界和方式，和现在有很大的差别。当年，麒麟至尊开创神桥境的修行方法，使得淬体之后的修行简单而高效。慢慢的。修炼神桥，成为每个修士的必修之法。传说麒麟至尊最后把自己的那条神桥留了下来，也就是麒麟神桥。这难道是真的？应该是真的。麒麟至尊晚年遭遇不祥，至尊气息外泄，形成麒麟秘境。消失前。留下了这条麒麟神桥，不过这么多年过去了，始终无人能得到那条麒麟神桥。哦，师傅，我们什么时候出发？不急，这次麒麟秘境开启，恐怕暗中觊觎者众多，其他三大圣地虎视眈眈，暗中也可能会派人前往。这几日，为师为你们弄一些防身的东西。什么声音？宝<笑>刀未老，宝刀未老啊！<笑>引发雷劫，这是圣器。两位徒儿，你们觉得此刀怎么样？圣器宝刀，珍贵无比。我一直梦想着拥有一把圣器，难道今日要实现了吗？哈哈哈！为师年轻时，也曾用这把刀战败无数同辈天骄，但自从为师修炼仙体开始，这把刀便被我封存在地下岩脉，日日受地火锤炼。如今威势更胜从前。还记得前几日为师说过，要为你们弄一些防身的东西吗？自然记得，师傅。你是打算把这把刀送给白墨？把斩月刀，为师就传给你了。好的。师傅，那我呢？你，你有你师兄保护就够了。下次为师有了其他武器，再给你吧。你有你师兄保护就够了，下次为师有了其他武器，再给你吧。极度加一，师弟，别不高兴，斩月刀我可以借你玩一个时辰。哼，我才不稀罕。极度加一，嗯，我愚蠢的师弟，你真是太可爱了。好了，你们跟我来。师傅，这是什么？这是师傅为你们准备的药液，进去吧。药液，这两鼎是为师这些年积攒的家底，利用极其珍贵的一百零八种灵草熬制而成，具有提升神识的作用。提升神识？这莫非是传说中的神灵液？不错。正是神灵液，老大，你不愧是大地世家，见识非凡呐、啊。<笑>神灵液可以提升神识，而修行之中最难提升的就是神识。提升之后，对于以后有莫大的好处。就算没有得到圣器，能浸泡神灵液也是一桩大喜悦。真是了不得的好处，我果然没有拜错师傅。你们二人进去吧
，那我就先选一个。方唐，莫急，你的是另外一个。师傅，有区别吗？当然有区别。啊、你的神灵液是千年年份的，你师兄的是万年年份。极度加一。感觉怎么样？头脑更清醒，似乎也看得更远，听得更真切了。嗯，不错，这说明你的神识在增长。自古成就至尊之位，在最后一步的时候，神识的强弱至关重要。白魔，你呢？我也差不多，我根本没感觉到任何变化。这就是我和王腾资质上最真实的差距啊！师傅，有没有方法可以促进神灵液的吸收？白墨，莫非你对神灵液的吸收太差，所以想借助外力？你想多了，我只是不想浪费时间罢了。确实有一部功法可以锻炼神识，增强对神灵液的吸收，名为神黄经。神黄经，我有所耳闻。这部功法出自神黄古朝，功法品级奇高，被神黄古朝对外公开，但却很少有人修炼。根本原因是，没有人能练成。不错，神黄经是一部很特殊的功法，因为这部功法如果不能炼制圆满，前面所有的修行都是无用功。只有圆满领悟，才能让神黄经增强神识。这也是为什么神黄古朝会公开神黄经，供人随意阅览，为的就是集天下天骄之力，看看是否能参悟神黄经。师傅，我觉得神黄经很适合我。你确定？这部功法为师年轻的时候参悟过，确实过于艰难，甚至比混沌圣地的混沌经还要难上几分，而且过程可能十分痛苦。我想试试。那我便把神黄经传给你二人。师傅，不用传我，练不成的功法叫来何用？这对我来说就是垃圾。传给师兄一人便可。白魔，看好，能不能参悟，看你的造化了。哼，浪费时间罢了。系统，继续使用一次顿悟机会。啊啊啊、这几天我使用了六次顿悟机会，每一次使用之后都是头痛欲裂。啊这神黄经真不是人修炼的，太痛苦了，神识仿佛在不断的揉碎撕裂。自找苦吃，再有一天，我的神灵液将会全部吸收完毕，我的神识也是得到了成倍的增长。神黄经太难修炼了，纵然我是有挂，仍然如此艰难，怪不得至今无人修成。系统。继续使用一次动物机会，终于有动静了，趁热打铁。系统，继续使用一次动物机会，趁热打铁。系统，继续使用一次动物机会。好，好，做到了吗？神黄体，我明白了。欲要练成神黄经，必先觉醒神黄体。白墨今日神黄经和神黄体都达成，这是盖世之子啊！这怎么可能？啊！又是石长老那边的动静。前几日石长老那边有真龙气息涌动，今日又是神黄气息。看来白墨的资质比之前预想的还要强。石长老收了个好徒弟
也许以后，白墨能帮助石长老在仙体上更向前一步，也说不定。仙体，那太难了，几乎不可能。白墨再妖孽也不可能。成了，哈哈哈哈哈哈！好徒儿，神皇体属于火属性最强王体，没想到真被你练成了。短短数日。你就练成神皇体和真龙王体，为师果然没有看错你。白墨，现在感觉如何？我感觉神识通明，周围的一草一木皆可洞察。神识丝线，这是神识达到一个极强的程度才会出现的异象。好，好啊！也许仙体真的在你身上有成。师傅，我也想说神皇经。师弟，你刚才明明说神皇经是垃圾的，你你管得着吗？好，既然你改变主意，为师就传授给你。师弟，练的怎样了？问你话呢，想必以师弟的资质，《神皇经》已经大成了吧？啊！不眠不休，五天五夜，我修习《神皇经》，竟然一点进步都没有！可恶，他白墨是怎么做到的？今日叫你们来，是麒麟秘境，马上要开放。你们该出发了。主人，他们二人就是我新收的徒弟。今日你带他们前往麒麟秘境，并且护他们周全。是。这只灵鸟是我的坐骑，也是我的伙伴。跟随我南征北战很多年，有他护送你们，我就放心。鸟叔，你和师傅是怎么认识的？我争夺羽王失败，被赶出了神朝。那时候我被人追杀，是老主人救了我。老主人，师傅很老吗？看上去很年轻、啊。其实老主人已经很大年纪了，最主要的是老主人的境界迟迟无法突破，和他同辈的人都已经成祖，自然不用担心寿延。而老主人他，什么意思？师傅他寿元不多了。主人这些年耗费了太多心神和潜力，如果他在仙体上还不能有所突破，恐怕。外界一直传言，师傅为了仙体荒废了逆天资质。没想到，师傅为了仙体付出了这么多。有什么办法吗？没有办法，只能老主人自己仙体上有所进阶，才能增加他的寿元。说到底，仙体到底是什么？这世间最强体质，却也是最神秘的体质。这个。你们还是自己问毛主任吧。到了。每次麒麟秘境开启，必会伴随着腥风血雨。进入后，机缘固然重要，但更重要的是保住性命，切记。要说，放心。白墨也来了，正好，趁此机会，就了结这段恩怨。白墨，上次你拒绝我的挑战，这次进入秘境后，我看你还躲不躲得掉。白墨，上次你拒绝我的挑战，这次进入秘境后，我看你还躲不躲得掉。鸟叔，听说还有其他圣地的弟子会混进来，是吗
，很有可能，一些圣地会有时空类的法宝，可以撕裂空间，在麒麟秘境开启的时候趁机而入。这些圣地混入的弟子一般都比较强大，需要分外注意。啊啊、是蓝师兄，见过见过蓝师兄。据说蓝师兄为了等麒麟秘境的开启，可是足足等了八年。是啊，这八年间他压制修为，把淬体极境磨练到大圆满，也是圣玄宗唯一达到淬体大圆满的弟子。进入秘境后，请蓝师兄多关照关照我们。是、啊、是、啊。诸位师弟师妹，客气了。哼，八年才达到大圆满。师弟，告诉这些人，你师兄比他厉害多了。边去！啊！哇！哇！开了！开了吗？麒麟秘境终于开启了！太好了！这是发生了什么？这空间被撕裂的气息，有其他圣地借助空间法器进入了麒麟秘境。可恶！竟然强行进入我们圣玄宗的秘境，当我们好欺负吗？走，进去干掉他们！还请蓝师兄主持大局。哼，不管是何人强闯秘境，这都是在挑衅圣玄宗，此事绝不姑息。不错，蓝师兄，你说怎么办？我们听你的。蓝师兄，你来做这个领头的吧。既然如此，蓝某义不容辞。大家统一进入，听我指挥。这里是我圣玄宗的主场。那些偷偷摸摸进入的小贼，翻不了天。这傻狍子还在说，进去晚了，不怕好东西被人抢走？师弟，咱们走。哼，我李牧不听任何人指挥。蓝师兄，这四个家伙太不识大体了。这四人是谁？啊，蓝师兄，除了岳云起，其他三人都是这一届通过考核的新弟子。原来是三个青瓜豆子。哇、哦哦，这里就是麒麟秘境吗？竟然是一个充满生机的独立空间。传说，秘境空间都是远古时期达到通天境的至强修士所留，每一个秘境都是独一无二。只有超级大势力才能掌握。这个麒麟秘境，与其说是我们圣玄宗的，不如说其入口正好位于圣玄宗的地盘。圣玄宗并不能真正掌控麒麟秘境。师弟懂得真多，接下来不如一起行动。哼，师弟去哪儿？猛兽都是独行，牛羊才成群结队。秘境之中各有各的机缘，我单独行动。罢了，韭菜也需要成长，且让师弟茁壮成长一波。不过，我还是需要找一根新韭菜撸一撸。叶师姐，来的正好，就在此地解决掉他。哎，师姐，师弟我没有恶意，我是来投奔你的，为何兵戎相见啊？我去，我到底哪儿得罪你了？岳云起第一次见面就对我敌意很深。到底是因为什么原因？妖怪，就怪你是魔种的儿子！因为我那便宜父亲吗？淬体极境大圆满。叶师姐，虽然你入门比我早几年，但是我后来居上，乃无敌天才，你比不过我。可恶，他自制力何这么强？叶师姐，考虑的怎么样了？一起组队如何？一起也好，找个机会干掉他。啊？那是什么？是广莲香，一种可以让修士容颜焕发青春、身体充满香气的灵草。这种灵草等阶不高，但却极其稀少，是很多女修士梦寐以求之物。我去摘。广陵香气是你能得到的，可恶！谁
，不愧叫广灵香，果然香气宜人。师兄，我要广灵香，这家伙竟然敢抢我的广灵香，你要给我抢回来！今晚，他竟然也来麒麟秘境了。叶元起，见到朱师兄还不行礼？上面那个是你的追随者吧？让他把广灵香给师兄我送回来。这个朱万是干嘛的？朱万是比我还要早入门的一位师兄，当年也是一位名声在外的天才。我以为他早破镜了，没想到也在暗中等待麒麟秘境的开启。朱万，广灵香是我先发现的。师兄，快给人家夺过来嘛！服下广灵香，人家全身散发幽香，也能更好的照顾师兄。谁发现的不重要，重要的是他现在是我的了。中万，你未免也太霸道了。袁元起，这里是麒麟秘境，别以为你师傅是第一长老就跟我转，信不信我现在灭了你，都没有人知道。你以为我怕你的威胁？看来你还是不服气。虎王体，你竟然觉醒了特殊体质，服了吗？给他，拿上广灵香，我们走。小子，过来，敢偷袭我，现在跪下给我道歉，我还能考虑。啊、小子，你完蛋了！我今天宰了你！你敢打我的人，我连你也一起打，你信不信？白墨，算了，何必提醒白墨？让他尽情的去招惹朱万吧。他被朱万斩了，也如我所愿。师兄，这人太张狂了，你赶紧让他跪下来给你道歉，我要看他跪下祈求你的样子。<笑>听到没有？滚过来，跪下道歉。叫爸爸，叫爸爸，我就放过你。找死、哎！跪地即将大圆满，怪不得有嚣张的刺客。可惜遇到了我，黄皮。啊！啊啊真龙王铁，白墨不但淬体极境大圆满，竟然还有真龙王铁。你说让我跪下？啊！这位师弟真是英俊潇洒，风流倜傥。我刚才说着玩呢。如果你愿意，师姐做什么都可以。服不服？叶师姐，这广灵香真香啊！师弟，这广灵香对男人用处不大，能不能？师姐放心，我不用，我好好留着。可恶，他竟然收起来了！师弟，这么和你说吧，我想要这广灵香，多少钱？我买。我卖。你。哎，师姐，等等我。这广灵香真的很香，我可以借给你闻闻呀。再跟着我，我咬你！哎，无趣啊，有些想念师弟了。师弟可不会一言不合就咬人。啊、师弟，怎么回事？站住！白墨。你竟然也在，正好，能把你们师兄弟一网打尽。师弟，这几个垃圾货色，你怎么都打不过呀？你行你上啊！王腾，宝药交出来，少侯爷我给你们个认错的机会。宝药？师弟，你找到宝药了？那是自然，我王腾从小就福缘深厚。哼，这是龙鳞草。可是神条件最强宝药，在这麒麟秘境内，论珍贵和稀有程度，仅次于令所有女修士梦寐以求的广灵香。这些时日
和白墨在一起太憋屈了。哼，这等机缘，肯定让白墨对我大为羡慕。师弟，你说的广离香，是这个吗？什么？你竟然得到了广离香？看来我福缘比师弟还要深厚啊！<笑>白墨，没想到你也给我送了一份大礼啊！来人！给小爷我抢了他们，师弟，这些垃圾你都打不过，在旁边看着师兄教训他们。放屁！要不是李牧这个无耻之徒，竟然带来了冠军侯府的一件圣器，我王腾岂会不是他的对手？此亮丽，淬体极境大圆满，明明只是一个资质普通的修士。凭什么可以做到淬体极境大圆满？凭什么少侯爷我都做不到，而你却做到了？收获李牧的极度，获得一次顿悟次数。看来这李牧也是一颗上好的教材。哼，不和你玩了。本来只想要你们的保佑。现在看来，要把你们的命也一起要了。冰火圣剑，这是我冠军侯府的圣器，我可容万物。认命吧，我要把你烧成灰烬。好强的烈焰！<笑>白墨，你逞一时威风又如何？你这样的凡人，只配当少侯爷我迈上无上之路的踏脚石。是吗？啊！你没事，不可能！冰火圣剑，给我焚了他！这次看你还能不能活命！这是神皇体，你竟然身具神皇体，很意外吗？竟然是双特殊体质，羡慕吗？这就是绝代天骄和普通天才的区别。得意什么？神皇体确实不怕火焰进攻，但别忘了，我这冰火圣剑还有冰属性，而且冰属性乃地渊玄冰，攻击力远胜火属性。哈哈哈！天骄和天才的区别，在我这里。只有活人和尸体的区别。地渊玄冰，给我冰冻他！神皇经，地脉玄火。啊！神皇经，你竟然练成了神皇经这种无人练成的功法，你是怎么做到的？啊！天骄的世界，你不懂。可恶！这家伙为何说话如此气人？冰火圣剑这种圣器，竟然也无法击败白墨，他确实很强，我需要更努力才行。冰火圣剑交出来！不可能，这是冠军侯府的至宝。给你，别打了。滚吧，白墨。你最好把我冠军侯府的圣器收好了，三个月后，我必会亲自取回。我等你。以我的资质，三个月后我的实力只会比你增长得更快。可恶！李牧这次带冰火圣剑这种圣兵来麒麟秘境，有些反常。你不应该这么放他走。念在他可以让我薅羊毛的份上，饶他一命。哎，师弟，你不对劲儿啊！什么不对劲儿？你竟然主动来和我说话了！最重要的是，我打败李牧，他竟然全程没有嫉妒我，甚至我拿到冰火圣剑，他都无动于衷。师弟不会被我薅秃洗白了吧？神经病！哎，师弟，我刚才打李牧的时候帅不帅？帅不帅？我刚才厉不厉害？啊？你是不是很崇拜我呀？你看这冰火圣剑是不是很好看？我现在可是有两件圣器。滚！这才对呀、啊，师弟，我
不要忘了你是个反派，怎么能洗白呢？啊、麒麟神枪现世了。都是我圣玄宗的弟子，而且都没有气了，谁下的狠手？救命！李虎，救我！三大圣地联手介入了，正在追杀我们圣玄宗的人。什么？不止进入了一个圣地，而是其他三个圣地都进入了，又发现两个。<笑>是混沌圣地的人，他们竟然抓住了月云旗。混沌圣地自古和圣玄宗势不两立，现在你有两个选择：要么被我们干掉，<笑>要么献上宝贝跪地求饶。<笑>圣玄宗就是个笑话，四大圣地就圣玄宗为名不在。我猜。他们肯定选择跪地求饶。月师姐，你没事吧？你们快逃！混沌圣地的人根本不是我们能对付的，赶快出去禀告宗门！你们逃得掉吗？有些本事，你在你们圣玄宗应该算是最强的了吧？此女是混沌圣地资质排名前二十的弟子。不可立敌。没想到月师姐还是关心我的，我以为你只想干掉我呢。放屁！谁关心你？我那是关心宗门。不禀告宗门，圣玄宗所有弟子都会被三大圣地围歼。你们，要么被我干掉，要么献上宝贝跪地求饶。这个白沫，以为在圣玄宗还算厉害，就能打得过混沌圣地的人了。算了，你死在这儿，我也算是完成了一桩心事。张狂，什么？我的金刚鞭，你竟然徒手接住！主人，你来了。嗯，接到你的信息，我们就赶了过来。现在是什么情况？可以确定，有其他圣地利用空间法器进入了麒麟秘境，暂时还没有人出来，不知道是哪个圣地进入，肯定是混沌圣地。混沌圣地自古和我圣玄宗势不两立，他们不会想看到圣玄宗拿到麒麟神桥。希望我圣玄宗的弟子不负众望，能压制住混沌圣地的弟子。哼、嗯。混沌圣地的正长老，这不是石长老吗？好久不见，你的仙体研究的怎么样了？正长老，你们混沌圣地进入我圣玄宗的麒麟秘境，可以。麒麟神桥这等神物，只有真正的天骄才配拥有。你们圣玄宗不出天骄久矣，不配拥有麒麟神桥这等神物。强词夺理，来我圣玄宗的地盘挑衅，信不信我们现在就拿下你？圣玄宗好大的威风，我看谁敢！啊！青龙圣地长老和万仙圣地长老，三大圣地的长老竟然都来了。青龙圣地、万仙圣地，你们什么意思？麒麟神桥出事，这么重要的机缘，我万仙圣地自然不想错过。我青龙圣地也不想错过。这么说，进入麒麟秘境的不止混沌圣地，万仙圣地和青龙圣地的弟子都进去了。三大圣地联手进入，圣玄宗弟子没有任何胜算。真的是圣玄宗的弟子，圣玄宗的弟子，什么时候这么厉害了？让你死个明白，记住，我叫白沫。可
空间符箓。白沫，我记住你了，你给我等着，老姑娘早晚把你打趴下。跑的倒是快，不过其他三大圣地这次竟然全部进入了麒麟秘境，这下有的打了。这下危险了，三大圣地联手进入，圣玄宗弟子没有任何胜算。希望白沫和王腾能安全出来。<笑>想要安全出来，那是痴心妄想。实话告诉你们，我的亲传弟子陈蛮儿也进入了秘境，圣玄宗的弟子只有挨打的份儿。可恶！别小看我圣玄宗的弟子，非本长老小看你们，实在是你们圣玄宗不争气。也不想想，你们圣玄宗多久没有出超级天才了？这些年，你们圣玄宗一代不如一代，好不容易出了个十长老，还修炼仙体，把自己练废了，真是可笑至极。嗯、陈满儿，怎么回事？你怎么出来了？师傅，我我被圣玄宗的弟子打败了。嗯、什么？<笑>刚说完就被自己的话打脸，小丑竟是你自己！被圣玄宗的弟子打败。这怎么可能？你可是混沌圣地资质排名前二十。那人叫白沫，我下次必定亲手斩了他。郑长老，谁说我圣玄宗没有超级天才？我的徒儿白沫，就是这一代的超级天才。你们得意什么？我师兄陈玄霸还在里面。你们那个白沫碰到他，我师兄一指头。就能碾死他！石长老，走着瞧。马儿修行尚浅，陈玄霸却是身负特殊体质，在我混沌圣地前十的存在。我看你那徒弟能活到什么时候？圣玄宗高兴的太早了。我万仙圣地此次也进入了超级天才。青龙圣地同样如此。不管最后谁拿到麒麟神桥，但肯定不是圣玄宗。岳师姐，怎么样？我刚才厉不厉害？有没有开始崇拜我呀？你想多了。现在形势危急，我们现在必须出去禀报宗门。要去你去，我不去。白沫，你不会真以为你可以独占三大圣地吧？我告诉你。那是不自量力，三大圣地的实力一直高于圣玄宗。三大圣地实力如何，我不知道，但我知道，现在出去禀报宗门也无用。一灵秘境，只能神桥境以下的手指进入，宗门就算知道了，根本没办法干涉麒麟秘境里面的事情。师弟，你有什么想法？我王腾，不惧任何人。什么三大圣地，那便战上一战。说得好，我就喜欢你这种实力不咋样，但整天牛哄哄的样子。嘿嘿，明知不可为而为之，在我看来这是愚蠢。圣玄宗单独对上其中一处圣地都毫无胜算，更别说同时面对三大圣地。所以，岳师姐，你的决定呢？我自然选择出去。这是最明智的选择，白沫，你如果命丧于此，我很乐于看到。岳师姐，怎么后悔了？想出去？我想问问，你为什么对我有这么深的仇恨？等你能活着出来再说吧。这里。应该就是麒麟秘境的核心区域，麒麟神桥的气息就是在前方的峡谷中爆发的。哎，他们，你们两个是什么人
，是王腾和白墨，我们圣玄宗的人。他们两个落单的，竟然没有被三大圣地干掉。现在是什么情况？形势十分危急，我们圣玄宗剩余的弟子几乎都聚集在一起。现在大家以蓝师兄为首，共同对抗三大圣地的人。白墨，王腾，你们俩都是后起之秀。现在三大圣地大部分人已经进入峡谷深处。夺取麒麟神桥，我们圣玄宗只有团结一致，才有一丝胜算。如何团结一致？加入我们，一切听从我的安排。现在麒麟神桥我们肯定夺不到，但我们可以去争夺仅次于麒麟神桥的神物——麒麟丹。等等，蓝师兄的意思，把大家召集在一起，听从你的安排。不是去争夺麒麟神桥，自然不是。三大圣地有多厉害，你难道不清楚吗？我们争不过他们，退而求其次，争麒麟丹，还有一丝希望。我习惯了单打独斗，不爱听别人的安排。我无所谓加不加入，但我要夺麒麟神桥。<笑>他说什么？他说要去争夺麒麟神桥。白墨，你在逗我们吗？<笑>真是初生牛犊不怕虎，他怕是不知道自己几斤几两吧？白墨，你把三大圣地想的太简单了，我们现在就算是自保也相当吃力。麒麟神桥，还是别想了。三大圣地灭我圣玄宗弟子，抢夺我圣玄宗的至宝，你没有顾虑，我理解。但被人欺负到家门口了，我咽不下这口气。我白墨不惯着他们，我王腾同样不惯着他们。笑话，大话谁都会说。估计你是没有碰到过三大圣地的人，根本不知道他们的厉害。无知者无畏。<笑>我认识的圣玄宗弟子不多，李虎算一个。就在刚刚，我眼睁睁地看着他。被混沌圣地的人打到没气，虽然事后我击败了那个什么陈麻儿，但还不够，他们需要付出更大的代价。什么？白木击败了陈麻儿，那可是混沌圣地的天骄弟子啊！哼哼，说你胖你还喘上了，那陈麻儿混沌圣地排名前二十，你拿什么击败他？不是我看不起你。你一个新人弟子，能挡得住我一只手吗？白墨，你要去送命我不管，但是不要在这里妖言惑众，否则别怪我不客气。算了，人各有志。师弟，我们走。等等，青龙圣地的人害了我师妹，不在意两个青龙圣地的人，我不甘心。既然有人带头，我和你们一起去。张爷，你干什么？给我回去！我也去。被人堵在家门口打，我很不爽。这已经动摇了我的道心。我也去宰一两个三大圣地之人，才能让念头通达。我没有啊！我我也去！我也去！我也去！我也去！好样的，圣玄宗还是有血性男儿。走吧。白墨，你这是不自量力！和三大圣地抢夺麒麟神桥。最后你们怎么丧命的都不知道，你这是在害大家！哼，你们不要跟着白墨去送命，他不自量力，你们为何如此冲动？算了，阎王难挡该死的鬼，让他们自生自灭好了。走吧，我们也进去了。有白墨这些人冲在前面，我们也能减少一些损失。站住！白墨师弟，这些人都是青龙圣地弟子，我师妹就是被他们害的。圣玄宗的废物们，你们不逃跑还敢送上门来，脑袋坏了吧？上！冲啊！冲啊！白墨这些人真是认不清自己的实力。前面这些青龙圣地的弟子，虽然没有顶级天骄。但一个个都是实力不俗，远高于他们，而且还比他们人多。这是冲上去送命吗？嗯、小子还敢冲上来
我成全你。哎、啊，这怎么可能？你是谁？记好了，圣玄宗白墨送你，送你归西。行了，师妹，我终于替你报仇了，我终于宰了这帮畜生。继续前进。我受伤太重，已经没有气力，你们保重。这怎么可能？他们竟然完胜了青龙圣地的弟子，一定是运气好，碰到了几个比较弱的弟子罢了。接下来他们就没有那么幸运了。现在什么情况？怎么里面一个人都没有出来？还看不出来吗？没有人出来，只有一种可能：圣玄宗的人都被灭了。啊，有人出来了，是岳云奇，第一长老的弟子啊。岳云奇，里面的情况如何？<笑>师傅，这个女的之前被我抓住了，可惜被那个叫白墨的给救了。不过现在看他出来了，那个白沫估计待会儿也害怕的从里面滚出来了。里面的情况很不好，我们根本不是三大圣地的对手。白沫和王腾呢？他们俩去和三大圣地争夺麒麟神桥了。什么？我劝过白沫，但是他不听，现在恐怕凶多吉少了。<笑>这个白沫真有意思啊，自己赶着去送命。好想听见他被宰的消息啊！<笑>勇气可嘉，但实力欠佳，这种行为就是愚蠢。又有人出来了，<笑>是我们圣玄宗的弟子。现在里面什么情况？禀告长老，白墨带领圣玄宗七名弟子，全歼青龙圣地十三名弟子。什么？再说一遍。白墨带领圣玄宗七名弟子，全歼青龙圣地十三名弟子，我们获得了一场大胜。<笑>好，不愧是我的徒弟，干得漂亮。这不可能，圣玄宗整体弱于青龙圣地，而且七名对十三名，这绝对不可能。<笑>不可能，白墨师弟一人就解决青龙圣地弟子过半，解决普通弟子神器什么？我还是那句话。这个白墨等碰到真正的圣地天骄，比如我师兄陈玄吧，只有死路一条。解决普通弟子神器什么？我还是那句话，这个白墨等碰到真正的圣地天骄，比如我师兄陈玄吧，只有死路一条。不错，青龙圣地长老不必着急。我听闻青龙圣地妖孽杨千阔也进入了秘境，但杨千阔斩了此子便是。白墨他们现在人呢？哦，白墨还在带领着其他人，朝着麒麟神桥的出现地点进发。白墨师弟的目标是夺取麒麟神桥。<笑>可笑至极，狂妄至极，无知至极。以为打败了几个圣地弟子，就可以觊觎麒麟神桥？你们圣玄宗的弟子都这么不自量力吗？哼！万仙圣地长老，少在这里说风凉话，等着看结果就好了。好，那我就等着你徒弟白墨被斩的消息。白墨，如果打不过，赶紧出来呀！一定要活着出来呀！麒麟神桥虽好，但没有命重要。前面那人也是青龙圣地的人，这人气势很强，不是之前那些人能比的。那是神魂草，可以提高五行的超级宝贝。看来他是在等待这株神魂草成熟。闲杂人等，滚！口气不小，王腾师弟且慢。此人名杨天阔，是青龙圣地十大天骄之一，战力强大
，你们不是他的对手，交给我来处理。我替你们扫清道路，你来处理。哼，杨天阔，我们圣玄宗三十二人在此，让出神魂草，速速离开。我可以饶你一命。无耻！这蓝师兄明明想仗着人多抢夺神魂草，还说得如此冠冕堂皇，找死！好强！滚！杨天阔，休得猖狂，一起上！人多又如何？一群杂鱼而已。上，回下场。砍！滚！圣玄宗果然是一群垃圾。要不是怕动静太大，影响神魂草的成熟，你们此时都是尸体了。可恶！远远低估了杨天阔。这就是青龙圣地的天骄吗？太强了！狐狸干，根本不是他的对手。哼，接下来该我们干活了。啊，神魂草成熟了。住手！青龙圣地的垃圾，神魂草是本大爷的。滚开这儿！不然剁了你的手！你说什么？我说让你滚！蠢蛋，我撕了你！到了现在，白沫还敢逞能，真是不知道自己怎么死的！你，你完蛋了！你也是！哼，什么？这股力量，小五弟！啊！什么？这？怎么可能？可恶！竟然被圣玄宗的废物打倒了，这是我杨天阔第一次承受这种侮辱。马上第二次了。第三次、第四次、第五次、第六次、第七次、第八次、第九次。谁才是废物？白墨怎么会这么厉害？杨天阔根本毫无还手之力。他一个新入门的弟子，怎么可能这么厉害？白墨不可能这么强。肯定是我们之前消耗了杨天阔大部分实力，白墨不过是运气好，捡了个便宜罢了。小子，你完了！等我出去，我肯定会把你碎尸万段。出得去吗？<笑>你敢灭我？我乃青龙圣地天骄，你敢灭我？不只是你完了，你们圣玄宗都要完的。<笑>都这样了，还迷之自信，我不取你小命都说不过去。神魂草果然不凡，能感受到一股特有的波动，似乎神识都跟着清明了许多。我之前修炼神黄经，神识增长了许多，服用这株神魂草会更上一层楼。白墨，哼，我最近在修炼一门神识功法，这株神魂草对我有大用，让给我怎么样？不让。白墨，要不是我们，你以为你能单独打败杨天阔？我们的功劳不比你小。这样吧，我给你个面子，出一百灵石购买怎么样？这样吧，我给你个面子，出一百灵石购买怎么样？不怎么样。白墨，神魂草给我，我就可以修成神石，到时候战力成倍提升，也可以保护你们。你要顾全大局，大家也会记得你的贡献。道德绑架对我没用，这种好东西，我当然自己留着。你走了。收获蓝人的嫉妒，获得一次顿悟次数。白墨，不识抬举。前面就是核心区域了，更多的三大圣地弟子在前面等着。诸位。今日我们杀的够本了，前面如果有危险，大家不必死战到底，随时退出，保命要紧。听白墨师弟的，今日杀的痛快，确实够本了，念头通达了。啊，霞光涌现，又有了不得的灵草要成熟了。走，去前面看看。好多的灵草，竟然这么多。世间罕见了，站住！
你们是何人？是万仙圣地的人。万仙圣地竟然来了这么多人，恐怕有四十名弟子了。他们应该在等待这一片的灵草成熟。可惜了这一份大机缘，我们根本抢不到。原来是圣玄宗的弟子，害我白担忧了一场。看什么看？这些灵草谁都可以得到，但就你们圣玄宗没资格。别和他们废话了。几个杂鱼而已，赶紧收拾了。谁杀的多，我多奖励他两株灵草。诸师姐大气，这些人头是我的了，上抢人头了。人太多了，我们恐怕不是对手。现在怎么办？拼了！拼什么拼？撤、啊！他们人多，如果硬拼，大部分人都要死在此地。出去后分散开，逐个击破。对，别让他们跑了。蓝师兄，我们不能再向前了，前面是核心区，太危险了。走吧，没必要向前了。等等，蓝师兄，你看，是白木，他们正在被万仙圣地的弟子追杀。我天，万仙圣地怎么这么多人？这要是冲过来，我们根本挡不住。我们也赶紧跑吧。蓝师兄，怎么办啊？放下石门。啊！我说，放下石门。放下石门。白木他们被关在里面，不是在劫难逃。放出万仙圣地的那些家伙，我们在劫难逃。这万仙圣地实力仅次于混沌圣地，白木他们早晚被追上，到时候也难逃一死。我们放不放石门，他们的结果其实都一样，早晚的事而已。不错，要不是这白木狂妄自大，也不至于引来万仙圣地的追杀。这是他们自己惹的祸，应该让他们自己承担。放石门，快放，不然来不及了。前面就出去了，蓝师兄他们也在，到时候我们一起反杀。别怪我，我是为了大家着想，要怪就怪你们不该跟着白墨去招惹三大圣地。可恶，韩仁，你无耻！放、啊，蓝师兄，你干什么？啊、白墨，你咎由自取。一路走好，我们走，去争夺麒麟丹。<笑>小崽子们，看你们还跑得出去不？没杀他们。没想到蓝师兄竟然如此卑鄙，我们现在怎么办？拼了，谁围杀谁还不一定呢。上去，干掉他们，回去找朱师姐领灵草了。冰火圣剑，冰火圣剑，这竟然是一件圣器。<笑>圣器。意外之喜啊！这小子竟然有一件圣器，宋宝童子啊！巧了圣器！诸位，事到如今，绝地反杀，冰火圣剑，地渊玄冰，上，绝地反击！是。什么？这件圣器威力竟然如此大！走，回去叫苏师姐对付他们。去，别让他们回去报信。神皇体。爆发！神皇体不但增长神识的火属性体质，还可以增加速度。比我们多几倍的万仙圣地弟子，竟然都被我们干掉了，不敢相信。多亏了白墨，这要是传回圣玄宗，还不惊掉大家的下巴啊！<笑>先别高兴得太早，我们还是被困在这里。前面万仙圣地的弟子，随时会发现这边的情况。继续向前，彻底干掉万仙圣地的弟子，会不会太冒险？万仙圣地大部分弟子都在前面，而且前面弟子更强。没有办法，与其让他们迟早发现这里的情况追杀我，不如我们趁其不备，主动进攻。都小心点儿，这些都是上品灵药。珍贵无比。追杀圣玄宗的人怎么还没回来？别出现什么差池。哼，朱师姐放心，就圣玄宗那几个废物，能出现什么差池？应该是直接斩了他们不过瘾，再玩弄圣玄宗的人吧。<笑>躲开！啊！不愧是万仙圣地的弟子，竟然没偷袭成功。圣玄宗的废物，竟然还活着一个，毙了你！
。圣神宗的弟子竟然敢偷袭，宰了他们！错了！你们胆大包天！拿着冰火圣剑去帮他们，我来擒住这个领头的。擒我？你算什么东西？万仙圣地的精英就这？难道是因为我太强了？你可恶！我要把你扒皮！七王蹄！七王蹄！你这是要笑死我，继承我的系统吗？啊，不好，这叫声有问题！哼，看不起我的七王蹄！我的七王蹄不同于一般的特殊体质，还可以精神攻击。现在的你已经神志错乱，任我宰割了，斩了你，下辈子记住，别再碰到我。怎么可能？你怎么会清醒过来？我神皇经修炼有成，神识得到增长，这小小的精神攻击根本无法撼动我的神识。鸡王体弱爆了！可恶！你也配嘲讽我？鸡王体，给我吞了他！吞我？也配？这是神皇体，这怎么可能？神皇经无人可炼成，你怎么会开启神皇体？上！哇！混蛋，你毁了我的鸡王体！我不但毁了你的王体，还要毁了你。你敢！我是万仙圣地天骄，你敢动我试试？这句话我听过好多次了。可不，你别冲动。他们人太多，我们恐怕……敢挑战我们万仙圣地，你们完蛋了！我要让你们后悔来到世上！行了，上，解决他们！都给我住手！什么？朱师姐，混蛋，放了朱师姐！敢伤害朱师姐一根汗毛，我剁了你！小子，你完蛋了！少废话，都给我放下武器！别听他的，不要放下武器！啊、朱师姐，小子，不要伤害朱师姐！快点，我不想说第二遍。小子，我们可以放下武器，但你要答应我们放了朱师姐，而且不能对我们动手。放心，只要你们投降，我会放人。朱师姐是什么身份？你们应该知道，她不能有事。朱师姐有闪失，我们回到万仙圣地也别想活。都扔下武器！啊！可恶，我万仙圣地还没有如此憋屈过。算了，一切为了朱师姐，扔下武器吧。是小武器，给我绑起来！不行，你再敢多嘴，现在就拧断你的脖子！绑起来，谁敢反抗，我就毙了你们朱师姐！都绑起来！白墨师弟，都绑起来了！现在万仙圣地的弟子已经对你们没有威胁了，可以放了我们了吧？动手！什么？愣着干什么？动手！我的，你们敢？你们不怕万仙圣地报复吗？可恶！疯！怎么会这样？混蛋！你言而无信！言而无信，那又怎样？我白墨从来不是正人君子，至少在面对你们三大圣地的时候不是。从你们屠灭我圣玄宗弟子的那一刻起。我们已经不共戴天，万仙圣地一定会灭了圣玄宗，一定会，你会付出代价的。你也下去陪他们吧。不要，饶了我吧，留我一命。我有秘密。求生欲还挺强。说，什么秘密？我，我，耍我？我没耍你，我的秘密只能对你一个人说。说吧，敢骗我？我立刻毙了你！我没杀你，我的秘密只能对你一个人说。
说吧，敢骗我，我立刻毙了你。其实，真的，真的，只是我还需要一些时间。既然如此，那我就放你回去。真的，自然是真的。你要发下天道誓言，认我为主，永不违背我白墨的意愿。不行，我堂堂万仙圣地，你最好想好再说话。快点，我的耐心有限。我愿发下天道誓言，认白墨为主，永远不会违背白墨主人的意愿。天道誓言成了，你可以离开了。期待我们下次的见面。赢了！面对万仙圣地几十名精英弟子，我们竟然胜了，不可思议！抓紧把这些灵草都采集了。哇，这是天阳草，这可是高阶灵草。我这里还有白玉堂，发财了，发财了！哎、白墨。我们一共采集了七百多株灵草，这么多灵草我还是第一次见。平分了吧？平分？那不行，白墨，你贡献最大，平分对你不公平。要是没有白墨，我们不但拿不到这些灵草，而且可能已经命丧道消。我提议，白墨独拿一半，王腾分一百株，剩下的我们再平分吧。同意，我也同意。就算这样。我们每人也能分五十株，这可是在圣玄宗十年也得不到的资源。白墨，此战我们都已经受伤不轻，恐怕很难再继续前进了。白墨，和我们一起出去吧，我们已经创造了奇迹，出去后，圣玄宗也会以我们为荣。哼，你已经做得很棒，没必要继续冒险了。无妨，你们先出去，我还要继续前进，夺得麒麟神桥。白木师弟，保重。嗯，我们先出去了，在外面等你。走吧。嗯。哎，半天没有动静，里面也不知道什么情况。哼、嗯，还能有什么情况？没有动静，说明你们圣玄宗的人都被灭光了。啊，出来了！出来了！我们活着出来了！啊，是我们圣玄宗的弟子。小子们，快过来，说说里面的情况。青龙圣地长老，要不要打个赌？怎么赌？就赌在这几个圣玄宗弟子口中，万仙圣地和青龙圣地谁灭的圣玄宗弟子多，怎么样？嗯，赌就赌，青龙圣地有杨天阔，绝对灭的最多。谁输了就拿出一株高阶灵草。可以，长老，我们在里面遇到了青龙圣地和万仙圣地的弟子。什么？遇到了青龙圣地和万仙圣地？完了，一下子遇到两大圣地。就你们几个人逃出来了，白墨人呢？哈哈哈哈果然如本长老所料。快说说，是青龙圣地斩得多，还是万仙圣地斩得多？如果按人数算的话，自然是万仙圣地多。青龙圣地长老，老夫胜了。毕竟万仙圣地都是一群废物，光是我就斩了十几个。什么？你说什么？斩万仙圣地的弟子？快说说详细情况！胡说八道！就你这种修为，怎么可能斩我万仙圣地的弟子？还十几个！哼，这位长老。不是十几个，是至少五十个。白墨师弟力挽狂澜，逼着万仙圣地弟子下跪投降，全部被我们斩了。不可能，这绝对不可能！一派胡言！我看你们在自说自话，这种事情根本不可能发生。<笑>青龙圣地长老，你还别不信，你们那个青龙圣地圣将杨天阔，就是被白墨亲手所斩，其余青龙圣地弟子也一并斩了。是长老，我说的句句属实。现在白墨和王腾继续向前，去争夺麒麟神桥了。<笑>好，好啊！白墨不愧是我圣玄宗的圣杰出弟子
，本长老没有看错他。红口白牙，谁能证明你们说的？老夫不信，老夫绝对不信，本长老也不信。孙长老，朱雀，你出来了。既然万仙圣地的弟子出来，谎言不攻自破。石长老。你们圣玄宗弟子什么水平？你心里没点数吗？还信这些胡说八道的话？师傅，没了，都没了。万仙圣地的弟子除了我都没了。什么？什么？那那我青龙圣地呢？我出来的时候看到了青龙圣地的人，也都没了。杨天阔也在其中。这怎可能？我的头啊！<笑>两位长老，是谁没有说？圣玄尊出了一个叫白墨的弟子，此人有天骄之姿，甚至能排到万仙圣地前十。又是这个白墨！我三大圣地精英出动，难道麒麟神桥最终要被这白墨拿到不成？两位长老不必担忧。我混沌圣地的陈玄霸还在里面，有玄霸在，这白墨必输无疑。陈玄霸确实战力极强，让陈玄霸把白墨碎尸万段，才能一解我心仇之恨。通过石桥，必须参悟这座石碑才行。可是我们在这里半个时辰了，根本参悟不透。这上面是麒麟至尊的无上绝学，根本不是短时间内能参悟的。我直接飞过去试试。啊！这是，至少悬空镜的凶兽，直接飞过去根本不行。悬空镜比我们高了太多境界了，飞过去根本不可能。那怎么办？石碑我们参悟不透，又飞不过去，麒麟神桥岂不是得不到了？还有个办法，这头凶兽名恶蛟，虽然凶狠，但有个习性，一旦吃饱就会陷入沉睡。陈师兄的意思是，抓一些人来喂饱恶蛟。哦，就是不知道圣玄宗的弟子们被斩光了没有。陈师兄，刚才蔡师兄那边传来消息，他们去找麒麟丹的时候，看到了圣玄宗的弟子。马上给蔡师弟传消息，让他活捉圣玄宗的弟子，万万不可随意斩掉。大家不要慌，混沌圣地只有四五人，我这边有二十几人，绝对能拿下他们。拿下后，那边的麒麟丹就是我们的了。干了！有蓝师兄在，我们怕什么？这帮垃圾，不知道哪儿来的信心。敢和我们抢东西，全宰了！蔡师兄，陈玄霸师兄让你留活口，这些人他有大用。麻烦，那就下手轻点怎么会败？我们这么多人，竟然败了！带走。师弟。你觉得师兄刚才的表现怎么样？我拒绝回答，不给你装的机会。师弟的智商有进步啊！不要了，去前面看看。这是。不不，走你！不要啊！这大家伙真能吃。几个圣玄宗的垃圾都不够恶蛟塞牙缝的。你们是哪儿来的？啊，是白墨和王腾，他俩竟然活着！活着又能怎样？也救不了我们。这次大家都完蛋了，一个也别想逃。刚才这些人故意坑我们，没想到转眼间就被人抓住了。虽然是同门，看到不忍，但还是说一声：天道好轮回。来人，把圣玄宗这两个漏网之鱼抓过来！小子
别反抗！别啊！有些本事，怪不得能活到现在。诸位师兄，我我有话说。还有什么遗言？说吧。我说了，求各位师兄饶我一命。说。还敢跟我讨价还价？说不说？我我我说我说，那人叫白墨，他身上有神魂草，你们可以去抢。白墨，别怪我，反正你要完蛋了，在这之前能让我活命也不错。神魂草，确实是好东西，我正好需要。求诸位师兄饶我一命，我愿意做牛做马，报答师兄。见过无耻的，没见过这么无耻的。交出来，没准大爷我高兴了，打残后饶你一命。哼，董事，我就喜欢你这种识相的。哼，白沫，你不是狂吗？现在也怂了？给我吧。笨蛋。啊！可恶，我毙了你！干嘛？干嘛？瞧你！不要！这次就救我！蔡师兄！可恶！这家伙竟然灭了蔡师兄！白墨闯大祸了！白墨是吧？你知道这样做的后果吗？少废话，不服就来啊！哦，很好，那我就成全你，师兄。白墨如此嚣张，我们都看不下去了。我愿意帮师兄擒下他。滚一边去！我要亲自一根根捏碎他的骨头。看拳！那你也看我一拳。这小子疯了吧？不跑还敢主动进攻陈师兄？他肯定是没见识过我混沌圣地十大天骄之一的厉害。希望不要一拳就了结他，这种人要把他抽筋扒皮。不自量力，那我就先废了你的手。这，啊！陈师兄竟然落了下风，还招募？我的肉身实力竟然如此强悍，小看你了。啊！这是混沌王体。陈师兄使出天下最强王体，这小子必败无疑。小心，混沌王体在天下所有王体中排名第一，能命丧于我的王体之下，你也无憾了。废话真多，灭了你！神龙王体，神龙王体确实很强，但还是不如我的混沌王体。神龙王体。什么？你竟然身负真龙王体和神皇体两种超绝体质！你这种什么十大天骄，在我眼中就是这个。你，你敢看不起我？我陈玄霸也是你能看不起的！我要宰了你！不堪一击！什么？陈玄霸师兄竟然败了！我不相信，圣玄宗怎么可能出现比陈师兄还厉害的天才？混沌王体竟然被白墨击败了！如果你就这点本事，可以原地去世了。可恶、啊！小子，别得意，这可是你自找的。这是。这是天罗网，混沌圣地的一件圣器至宝，没想到被陈师兄得到了。有圣器在，这小子完了。白墨，今日你必亡！你这样新入门的弟子，凭什么比我来人还要优秀？你必须要亡！所有人，跟我一起灭掉此人！啊！不愧是圣器，竟然劈不开。别挣扎。被天罗网束缚，你插翅难逃，无助吧？是吗？给我破
手中的刀也是一把圣器，你有的我都有，你不会的我也会，所以你拿什么和我比？你哪儿来的优越感？和我比，你算什么天骄？可恶！生气了？这就是你们围剿我圣玄宗的下场。饶，饶命！没命可饶。都没了，你竟然把混沌圣地的弟子都灭了，接下来该你了。<笑>我承认你很厉害，但你敢斩我吗？自以为是。我是混沌圣地核心弟子，你斩我会牵扯到两大圣地的矛盾爆发，承受不起。你这话，我在万仙圣地和青龙圣地都听腻了，他们依旧被我所斩，所以。下去陪他们吧。白白师弟，不，白师兄威武，白师兄真厉害，一人干翻整个混沌圣地。白师兄，我们有眼不识泰山。白师兄，是我们狗眼看人低了。师兄，这次回去，必将名扬整个圣玄宗。是不是以为我记性不好，把之前的事忘了？白师兄，我之前也是身不由己。白师兄，你宽宏大量。我白墨从来是有仇报仇，有怨报怨。宽宏大量那一套，在我这里不管用。我白墨从来是有仇报仇，有怨报怨。宽宏大量那一套，在我这里不管用。不，白师兄，我们是同门，圣玄宗门规，同门之间不能相残。不，现在给我提门规，现在跟我说不能同门相残，不，之前是怎么做的？饶命！我错了，我知道错了，我不敢了。记住，下辈子做个好人。你们看到了什么？我们什么都没看到。不，我们看到了蓝人想要害白师兄，却跌落池中被恶蛟吞了。这都是蓝人自找的。明白就好。那就是麒麟神桥了。哦，这块石碑，应该是麒麟至尊所留。据说，只有参悟石碑上的文字，才能走过去，拿到麒麟神桥。我参悟一下。我虽然能参悟上面的文字，但是太慢了，这么久才参悟了一个字。如果全部参悟完石碑上的文字，需要的时间太长了。师弟，看来这麒麟神桥是我的了。你虽然悟性不错，但参悟这块石碑。恐怕是以十年为单位，这就是为什么麒麟神桥这么多年没有被拿走的原因。你也不行，那可不一定。我现在动物次数又积累到了八次，应该够参悟这块石碑的了。系统，使用一次顿悟机会，有效果。啊，白墨的悟性真的这么强吗？系统。再次使用一次顿悟机会。根据顿悟得来的信息，这石碑上的内容，竟然是一门王体的开启之法。系统，再次使用一次顿悟机会。这是第五次使用顿悟了、啊。成了。啊！白墨竟然完全参悟了石碑上的经文。啊、这是麒麟王体。啊、不白顿悟。这里开启了麒麟王体，没想到白墨师兄的资质竟然这么强。大家之前还嘲笑他废物，原来小丑是我们自己。白墨的资质绝对在圣玄宗排前三了。
该去拿麒麟神桥了。拿到了，原来这就是麒麟神桥，有了它，绝对能铸造最强神桥剑。麒麟秘境都快要关闭了，怎么还没有人出来？白梦碰到我师兄陈玄霸，凶多吉少，你们不用心存侥幸了。放屁！白墨天资纵横，绝对能活到最后。不错，白墨是我圣玄宗不世出的天骄，什么陈玄霸都是垃圾。无知！你们对混沌圣地天骄一无所知，那白墨不可能这么幸运。碰到陈玄霸，就是他人生的终点。白墨会活着出来吗？哼哼哼，圣玄宗的天骄就是个笑话。一个没落宗门，哪配合我们三大圣地的天骄比？我希望陈玄霸师兄把白墨的尸体带出来，我要把他鞭尸。小姑娘，嘴巴这么臭，小心长痔疮。哼，你在胡说八道什么啊？嘴硬没用，白墨现在绝对凉的都不能再凉了。你想多了。啊啊！白墨，是白墨，白墨出来了。<笑>我的两位徒儿，你们终于出来了。<笑>什么？白墨，你怎么可能出来？白墨，陈玄霸呢？灭了。什么？陈玄霸师兄怎么会？我不信。你信不信？他都没了。而且是被我灭掉的，下场老惨了。你，我灭了你！马儿，退下。白墨，我问你一句，陈玄霸真的是你灭的？不错。好、哦，很好。我要让你偿命！灭我万仙圣地弟子，老夫不会放过你！我青龙圣地必诛你！长老不存在吗？玩不起就别玩，可以大欺小。我圣玄宗必会以命相搏。无论如何宰了这小畜生，不然以后成长起来，必会是心腹大患。上，拦住他们！去！啊，好不好？混沌珠，虽然是混沌珠的仿品。威力不凡，很难脱困。白墨，怪就怪你太过狂妄。一个没落圣地的天骄，也敢肆无忌惮的灭三大圣地的弟子，你活腻了！一个没落圣地的天骄，也敢肆无忌惮的灭三大圣地的弟子，你活腻了！可恶，这三个老匹夫实力太强，我现在还远远不能和他们抗衡。当着我的面伤害我徒弟，你们敢？石长老，第一、第三，你也是狂的没边儿啊！趁此机会，毙了石长老！灭了你！老主人小心！糟了，一对三，石长老危险！师傅，就凭你们，这股气势！什么？你怎么会这么强？这些年，你不是修行仙气废了吗？三条老狗，就凭你们也敢在我面前放肆？老夫年轻时，打得你们连屁都不敢放，今日斩了你们，给我挡住！跑！想走？混沌中。还好有混沌咒。石长老，没想到你竟然如此恐怖。看来这些年，所有人都小看你了。石长老，没想到这些年你在藏拙。哼，还不滚！石长老威武，仿佛看到了年轻时的石长老。
，一人斗战便同被天骄的风采。没想到师傅如此生猛，打得三大圣地长老落荒而逃。老主人，你我没事，先回去吧。白墨、王腾，麒麟秘境，你们收获不小。最近，不要外出。呃、师傅，师傅，妙叔，师傅怎么了？哎，老主任这些年本来就耗费了太多心神和潜力，刚才又对战三大圣地长老，消耗太大，以至于油尽灯枯，寿元将近。师傅都是为了救我，要不然也不会。我刚才就有些担忧老主人，没想到老主人比我预想的还要糟糕。怎么才能救师傅？突破仙体，或者找到传说中的绝世仙草碾草。不过，这基本不可能。如果能突破仙体，或者找到碾草，老主人也不会等到现在。我先进去帮老主人疗伤。你们两人最近不要外出，就在此修炼吧。嗯。谁是白木？我就是。你是干什么的？瞎了你的眼！真传弟子蓝风师兄都不认识了。再敢说话这么臭，我打烂你的嘴！我的人你也敢打？我还没有见过这么狂妄的新人弟子。你算什么东西啊？你，蓝师兄，这家伙太狂妄了，连神桥境巅峰的你都不放在眼里，这不能忍。有事说事儿，没事我没时间陪你闲聊。谁在和你闲聊？白木，我问你，我弟弟来人。是不是你灭的？原来你就是蓝人的哥哥，这家伙人品不咋地，你和他也算是一丘之貉了。这么说，你常忍蓝人是你灭的？哼，我白墨顶天立地，敢做敢当，蓝人不是我灭的。<笑>白墨这话说的，差点闪了我的腰。不是你，那是谁？我怎么知道？三大圣地多少天骄都在里面，蓝人被干掉没什么奇怪的。此事我会调查个一清二楚。你如果敢骗我，你就完了。竟然认怂了，这不是你的性格。圣玄宗门规，同门之间不能相残。我又不傻，干嘛要承认？还有麻烦鸟叔帮我护法，今日我就突破神桥境。老主人不在，我责无旁贷。白墨，放心突破。多谢鸟叔。麒麟神桥，破。之前白墨打到的淬体寂静大圆满，这次融合麒麟神桥，很可能会诞生史上最强神桥界。今日就突破到神桥境，只要我境界突破的足够快，白墨就算悟性再高，人就不如我。给我破！没想到融合麒麟神桥会如此痛苦。不过融合麒麟神桥的过程中，有道韵流传，让我有所明悟。神桥镜，去找白墨，让他看看我神桥镜的实力。要突破了，如此强的威势，要比一般的神桥镜突破时强上很多。给我破！白墨应该就在里面吧？啊、什么情况？是在突破神桥镜吗？
这么大的动静，不知道的还以为至少是神海境的修士在突破。白墨竟然也在突破神桥境，这是麒麟异象，七彩祥瑞之兆。这种征兆预示着修士在突破时达到了天人合一的程度。万里无一，白墨竟做到了这样。神桥果然神异，竟然在改造我的麒麟王体！给我放！这是什么？这个埋没突了破，怎么整出这么多东西来？麒麟啸天！白墨，这难道是传说中的麒麟神体？不错，鸟叔，之前我在麒麟秘境开启麒麟王体，此次借助麒麟神桥突破的机会。顺利把麒麟王体寄生到了麒麟神体，什么神体？神体啊！我圣玄宗没落至今，已经多年没有出过神体，而其他三大圣地都有神体存在。好啊，你给老主人争光了，圣玄宗终于有可以抗衡其他三大圣地真正天骄的存在。得麒麟神桥，开启神体，这白墨不愧是我圣玄宗圣子。既然圣子如此优秀，圣主还需要隐藏圣子的身份吗？不如趁此机会向世间公布。还不到时候，本圣主到时候要给三大圣地一个惊喜。惊慌，为师暂时无碍。师傅，你怎么看上去苍老了这么多？惊奇衰竭的征兆，简单来说就是寿元将近。不过你们不用担心，为师还能撑短时间。师傅，你的仙体这么难修炼吗？难呐、啊。古往今来，无人能成，或者只有一人修成了。之前为师答应你传授你仙体，说实话，看见你的无双资质，为师现在很犹豫。为师既想在你身上看到奇迹，万一能修成仙体，那就是旷古绝今。又怕你如为师一般，被仙体耽误，从此陨落凡尘。师傅，教我仙体吧。之前系统发布的任务，仙体是必须要学的，而且还有五年时间的限制。我也想学。你学啥？你有那资质吗？你，我不管，我就要学。白墨，我王腾，少年必有大地之资。绝对不会弱于你。你们确定要学？这很可能是一条不归路。学。既然如此，为师就教授你们仙体之术。你们可知何为仙体？不知道。根据我王家的古籍记载，仙体寿元无尽之体，又叫长生之体，一旦炼成。与天地同寿，不死不灭，永存世间。不死不灭，不死不灭，逍遥世间。仙体确实让人向往。不错，究其根本的原因，之所以世间会流传有仙体之术，是因为上古有仙。有仙？这世间真的有仙人存在吗？存在过。而且在一些极其隐秘的秘境中，有人发现过仙人存在过的证据。什么证据？不知道，我并未见过。但此事做不得假，因为不止一人发现过仙人存在过的证据。只是，具体发现了什么，大家都讳莫如深
。师傅，你是何时得到仙体之术的？师傅，你是何时得到仙体之术的？此事说来话长，是为师最大的秘密。合适的时候，我会告诉你们的。吴王今来。想要追求仙体、修炼仙体的天骄很多，并不是只有为师一人，但却无人练成。都说仙体难以修炼，你们可知为何难以修炼？这正是我疑惑的地方。仙体到底如何难以修炼？为师现在就传授你们第一阶的仙体之术，你们自行体会。这是如此晦涩，什么东西，根本看不懂啊！感觉如何？一个字都看不懂。这一万八千字，只是感受每个字的含义，都是耗费极大的心神，更别说看懂了。这就是仙体的第一阶的难练之处。仙体之术并不是普通的文字，传说。是失传已久的仙文，仙文有灵，可以消耗精神力，领悟文字的含义。哎，但是就算如此，一万八千字完全弄懂，也是一场浩大的工程。第一阶，难道修炼仙体还有第二阶？不错，修炼仙体有三阶，一阶比一阶难万倍。这。为师穷尽这么多年，还是卡在第一节。这些年为了参悟这一万八千字，耗费了极大的心神，但还是差不少，没有参悟成功。师傅，能不能把你已经参悟的传授给我们？仙文很奇特，前面一万字是仙体入门的基本要求，需要你自己参悟。为师参悟的内容没有办法传授给你们，后面八千字倒是可以互相传授。至于传授后能领悟多少，还是看个人悟性。原来如此，看来只能靠自己了。系统，使用一次顿悟机会，参悟这些仙文。参悟了十个字，嗯，白墨难道参悟了？不可能，仙文哪有这么好参悟的？系统，使用一次顿悟机会。系统提示，你的顿悟次数已经全部耗尽。没想到耗尽了全部的顿悟次数，才参悟了不到一百字，离一万八千字还差得太远。不行，我要想办法获得大量的顿悟次数。呃，你干什么去？参悟仙文太简单了，有些枯燥，出去走走。简单？我马上要参悟一个仙文了，你参悟了多少个？就如此狂言？不多，才不到一百个。哎，一百个？怎么可能？白木就算资质再强，也不可能做到短时间内参悟一百个仙文。他一定是在骗我。对了，师弟。问你一个问题：圣玄宗最漂亮、人气最高的女修士是谁？你问这个做什么？你不用管，告诉我是谁。自然是有“仙子”之称的段如烟，段仙子。段如烟可谓是圣玄宗所有男弟子的梦中情人，包括那几个有实力竞争圣子的天骄。你如果想打他的主意，我劝你还是别有这等心思。你毕竟是新人弟子，根基浅。圣玄宗内虽然没落，但历年历代的天骄还是有不少的，尤其是……尤其是什么？算了，不和你说了。那人现在还不是你我能比肩的。我劝你低调些。低调不是我的性格，师弟好好修炼。我先暂停参悟仙文，等等师弟，看看。你能不能略微追上我的脚步？你少在这里嘚瑟！哎，那
要是多有几个这么可爱的师弟就好了。恭喜李师兄迈入神桥剑，走，去星辰阁选取功法。在星辰阁，只要修习了厉害的功法，我的实力会得到极大的增长。到时，白木会被我踩在脚下。我现在已入神桥境，神桥境以自身为桥，沟通天地。该去星辰阁找点厉害的功法了。李牧、啊，白墨，好久不见啊！最近过得怎么样？这家伙，我和你很熟吗？看你气息不凡，这是破镜了。不错，我已迈入神桥境。恭喜啊，境界终于赶上我了。啊！你也是神桥境了，货真价实。啊、同样是神桥境，这家伙的神桥境怎么这么强？李牧，和我比，你有点废啊！你们李家的冰火圣界。啊估计这辈子也从我这里拿不回去了。岂有此理！我们走着瞧。哇、哦，这好漂亮啊！是啊，你看这顶上，我从来没有见过。这就是新阁的星空顶，太漂亮了。这可不只是漂亮那么简单，星空顶上每一颗星星都代表了一部功法，能得到什么样的功法，要看个人的资质和机缘。快看那边！哦啊,啊，是段如烟，段仙子来了。段如烟，段仙子，段仙子，段师姐，我是李牧。可是冠军侯府的李牧。啊，是我，经常听人提起段师姐，今日一见，果然是气质出尘。李师弟过奖了。正想找这个段如烟，没想到他自己来了。安静！星辰阁每五年开启一次，你们要把握住此次机会，释放你们的气息，星辰阁内的功法自会感知，匹配适合你们的功法。<笑>段师姐资质无双，今日定能感知到稀有功法。李师弟过运，李牧师弟出自冠军侯府，资质自然也是不凡。啊、哪里哪里。段师姐过奖了，确实过奖了。啊、白墨，你什么意思？字面意思，你如果资质无双，那我白某人算什么？苍穹之姿，这人是谁？敢和李牧这么猖狂，看着有些眼熟。这是白墨，就是入门考核中曾经让阴阳塔九层亮起的家伙。只是后来白墨并未册封圣子。都在说这家伙在考核的时候作弊了啊！你就是白墨，如烟，是我。你叫什么？如烟啊，这么叫显得亲切。我和你很熟吗？正因为不熟才这样叫，叫着叫着不就熟了？啊！这白墨怎么敢和段仙子如此说话？他疯了吧？不知道这样会触犯众怒。白墨，休要对仙子无礼，无耻！一边去，手下败将。我和如烟说话，轮不到你发言。你，如烟，不，段师姐，我们去那边吧，不要理会这粗鲁家伙。李师弟，你先走，我和这白墨有些事情要谈。啥？还不走？白墨师弟，我有事情问你。叫我白墨就行，师弟显着生分了。你，可恶！白墨那小子在做什么？白墨，你不要太过分了。他怎么可以离如烟仙子这么近？收获陈岩的嫉妒，收获无言获得嫉妒机会一次，获得顿悟机会一次，获得顿悟机会二次，获得顿悟机会三次，获得顿悟机会四次，获得顿悟机会五次，获得顿悟机会六次。这些师兄弟们真是太给力了，效果比我预想的还要好
。白墨，我想知道麒麟秘境里面发生了什么事。如烟是想知道麒麟神桥被谁得到了。不错，这次麒麟秘境里面发生了什么事情？三大圣地一反常态，闭口不言。我们圣玄宗也是下了封口令。不过我还是打听到，白墨在麒麟秘境可是大放异彩。三大圣地应该是远了大量弟子，嫌丢人才闭口不言。圣玄宗下大封口令是为了什么？不想我的光辉事迹被人知道。你早就过了神桥境，应该用不到麒麟神桥吧？我确实用不到麒麟神桥，但感悟麒麟神桥的神韵，可以令我受益匪浅。再进一步。既然如此，如烟可以和我双修。什么？你这是什么虎狼之词？你，你个登徒子！不是，发生什么了？怎么了？你不是想要感受麒麟神桥吗？只有双修，你才能感受得到。我呸！你当我段如烟是什么人？和你双修？什么双修？白墨，你在想什么呢？滚远点儿，别玷污了如烟仙子。这帮人嘴上骂我，一个个却是极多的要命，恐怕你们心里……都想着玷污一下段如烟吧。安静，在星辰阁吵吵嚷嚷是何体统？现在立刻参悟功法，每个人只有两个时辰的时间。这次一定要参悟一本上级功法。星辰阁功法浩如繁星，太难选择了。难选择？你先参悟一本再说吧，没那么容易。如烟，比试一番如何？比什么？比试。谁参悟的功法等阶更高？赌注呢？你赢了，我告知你麒麟神桥的秘密，甚至帮你感知麒麟神桥的气息。我赢了，你当众亲我一口。你放肆！哼，这么小气啊？那换个赌注，我赢了，你给我当侍女。侍女？怎样，敢不敢？敢，怎么不敢？让我当侍女，你也敢想？诸位，你们听好了。你干什么？我和如烟打了个赌，谁参悟的功法等阶高谁赢。如果我赢了，如烟给我当侍女。什么？白墨最好有自知之明，就你这样的也想赢如烟仙子？别做梦了！彻底把我惹怒了。你，你为何要对大家说？让大家做个见证，而且这样大家都没办法反悔了。气死我了，小兔崽子！原来如烟也会骂人啊，没关系，打是亲，骂是爱。白墨，你尽情去想象吧，稍后你就会知道，你根本不可能赢。怎么感觉他笑得这么奸诈？来了，我领悟了一套功法。怎么是黄金下体的功法？<笑>白高兴一场，继续参悟吧。我是黄金中品，我是黄金上品，我怎么领悟不到？看来我圣玄宗确实没落了，到了现在，竟然还没有人领悟到玄极功法。想当年，圣玄宗全盛时期。每一次星辰阁开启，天骄辈出，甚至都有人领悟地级功法。如今这些弟子太平凡了。哼，玄钟倒是勉强可以。啊，这颗星星好大好亮啊！不愧是冠军侯府的天骄，一上来就参悟了玄级中品的功法。恭喜小侯爷。白墨，想赢如烟师姐，你这是妄想。先超过我再说吧，超过你，那还不是小菜一碟。系统，使用一次顿悟机会。啊！黄金上品，你在逗我吗？白墨，这么装的结果就是这、啊，还不如我呢。你凭什么和如烟仙子比试？这纯属失误，我这资质没谁了，一次顿悟才能领悟黄金上品。呃呃呵呵我难道高看他了？白墨，丢不丢人？如果你是这种程度，趁早找个地方钻进去吧。李默
，睁大你的眼睛看好了。系统，使用三次动物机会。哇，好大的星星啊！看这气势，肯定是高级功法。这是玄极上品，玄上，可惜终究没有达到地级。哼，玄上，勉强够看而已。才玄极上品，有些低啊。这还低？我怀疑你在说反话。不想要给我，我此生能修炼上玄极上品的功法就知足了。白墨，少在这里装。我还能继续领悟。玄上，我也参悟了玄机上品的功法。白墨，我和你齐平了。这是这是，竟然是地级功法，是对如烟世界领悟的。地级，终于出了一位地级，不愧是如烟世界。哦，资质和美貌并存。白墨。这还是你输了！什么？他竟然也参悟了地级下品的功法，有意思。黑墨，你配合我齐平吗？可恶！哈哈哈哈哈哈！好啊，两位地级天骄，这一次星辰阁没有白开启。地级中品，如烟仙子领悟了地级中品的功法。白墨师弟，如何？我跟。他怎么会领悟的这么快？如烟，还比不比？自然要比。这是七彩圣花，这代表着如烟师姐是特殊体质——七窍玲珑心。七窍玲珑心天生领悟力事半功倍，这么看来，如烟仙子赢定了。七窍玲珑心。老夫有些期待了。原来段如烟的底气来自于七窍玲珑心。白墨师弟，还有比下去的必要吗？自然有，我不会输。那我就让白墨师弟彻底死心。天级功法！我的天啊，我竟然见到了天级功法！果然没有辜负老夫的期待。白墨师弟，请。系统，使用八次动物机会。幸亏刚才收获了一大波动物次数，不然现在根本不够用了。啊！我的天哪，白墨也悟出来了！天机中品，这是什么高端局？什么？你还行？男人不能说不行。如烟，请。可恶！我这七窍玲珑心最多还能再来一次。本来以为十拿九稳，没想到一波三折，我绝对不能输。七窍玲珑心，感悟天地。越来越精彩了！段如烟使出全力后，能否创造奇迹呢？倒是白墨此子。我丝毫看不出深浅，他参悟功法似乎和呼吸一样简单，他是怎么做到的？哦，好大的星辰！如烟师姐这次感悟的功法了不得，竟然是天级上品！我的天哪，天级上品，这是星辰阁等级最高的功法了，没想到被如烟师姐感悟出来了。好，<笑>好啊。星辰阁有多少年了，没有人能领悟到天机上品功法，这在历代星辰阁领悟功法的弟子中，足以排进前十了。段如烟，你很不错，假以时日，必会成为我圣玄宗又一战力担当。白墨，现在还有比下去的必要吗？怎么没必要？如烟，你想认输？你，你还真是嘴硬。白墨。如烟师姐已经领悟了星辰阁内等阶最高的功法，你难道还能超过如烟师姐不成？试试又何妨？系统，使用十次动物机会，装模作样。啊！什么
天机上品，白墨竟然也领悟了天机上品的功法，这家伙还真是让人惊讶。那又如何？还不是和如烟世界打平，白墨还是没赢。哎，发生什么了？怎么所有星星都在发光？这么大的星星，好像比天机上品的那颗还要大。这是怎么回事啊？这竟然……这竟然是圣级功法，星辰阁内竟然有圣级功法，天级竟然不是最强，这怎么可能？哇、哦，星辰阁内的功法上限果然不是天级。作为四大圣地之一，虽然没落，但怎么可能止步于天级？这小子，没想到最后给了我一个这么大的惊喜，我竟然输了。输给了一个新人弟子。直觉告诉我，还没完，似乎有一个超级大家伙在等着我。白墨赢了，那他和如烟师姐的赌注，他赢了也不能要求如烟师姐做什么，否则我等就不答应。可别说那些天骄师兄们。白墨，结束了，愿赌服输。刚才的赌注换一个，我可以。还没结束。没结束。白墨在看什么呀？不知道，装什么神尘，故弄玄虚吧？这是，所有的星星都在闪烁，发生了什么？什么？这是残酷的功法？这明明是一个星球降落！天哪，这要是功法，这是什么级别的功法？不可想象！呃呃好强大的压力，像是在面对一次帝王凝视啊！地心，地心陷了！真的是地心，白墨是怎么做到的？我的天哪，地心代表了什么？圣玄宗成立至今，帝星第一次现世。宗主，这不是好事吗？你为何愁眉不展？对白墨来说是好事，对我圣玄宗，好坏参半吧。白晴天，在看什么？圣玄宗帝星波动，有人唤出了帝星。有意思，你之前是圣玄宗第一天骄，你走后，圣玄宗竟然地心闪耀，而且还是你刚唤醒魔月，晋升为魔族大圣之后不久。地心泄，天下乱，这是圣玄宗一直流传的说法。天下大乱好啊，我魔族宏图伟业，指日可待。这就是地级功法吗？这竟然是一种特殊体质。白墨，你在星辰阁的壮举史无前例，我圣玄宗历代无一人让地星闪耀，你做到了。也许从你开始，圣玄宗将要走上崛起之路。多谢长老，弟子会加倍努力。如烟来我的身边，做我的侍女，我带你一起闪耀。这家伙，还真敢把如烟师姐收为侍女。那也不能这样做，白墨，你适可而止。如烟，如何？做我的侍女，端茶倒水，服侍我的衣食住行。段如烟肯定不会答应，不过无所谓，刺激刺激这些小舔狗们，收获一大波动物次数就足够了。你有些无耻了，如烟仙子怎么能做这些事情？可恶！白墨，我劝你善良。诸位，放心，如烟师姐绝对不会答应的。好啊。我答应。嗯，什么？答应了？你应该是听错了吧？什么情况？他竟然答应了。白墨，你赢了。我段如烟不是赖账的人，你只要敢收我当侍女，我就敢同意。白墨，你赢了。我段如烟不是赖账的人，你只要敢收我当侍女，我就敢同意。如烟师姐，你可要想好了，你怎么可以当别人的侍女？我不同意，我绝对不同意
笑话，活白沫自然敢。如烟，以后你就跟在本公子身边，当个侍女吧。说，说，我说过，赢了对你是一场灾难，希望你不要后悔。这白沫身上有不凡之处，那就待在他的身边，了解一番。威胁我没用，以后做好你的本分。白沫。你怎么能做出如此丧尽天良之事、啊？要和你决斗，女神，没了你，我可怎么活呀、啊？五年了，我皇者终于出关了。啊！恭喜秘境天骄皇展师兄出关，恭喜皇师兄出关，皇师兄此次出关，必能闪耀整个圣玄宗。要我说。黄展师兄这次定能俘获如烟师姐的芳心才是。段如音现在在何处？黄师兄，如烟师姐听说去了星辰阁参悟功法，这会儿应该结束了。走，去星辰阁。黄师兄、嗯，不好了！何事？大呼小叫的。如如，吞吞吐吐干什么？师兄，如烟师姐成为别人的侍女了。什么？再说一遍。黄师兄。如烟师姐和一个叫白沫的新人弟子打赌输了，现在成为了他的侍女。什么？岂有此理！我看他是不想活了。带我过去。白沫，拿命来！如、嗯、烟，那白沫在哪儿？你想干什么？你打赌输了，真的成了那白沫的侍女？是又如何？我的事情不用你管，你的事就是我的事。白沫，我滚出来！吵吵啥？你就是白沫，是我。我命令你。你有什么资格命令我？你！这圣玄宗谁不知道我黄展在追求段如烟？你竟敢让他当侍女！识相的立刻给段如烟认错，不然我今日废了你算清的。你追求他和我有关系吗？我收她当侍女，和你有关系吗？说的好听是追求，不好听，你就是一只舔狗，别没有自知之明。舔狗？你敢说我是舔狗？我宰了你！黄展师兄是神海境，这白沫到神桥境了吗？就算他到了神桥境，也还和黄展师兄差了一个大境界，白沫必败。好好教训一下白沫这狂徒！这就是沈海静的实力吗？是不是怕了？但是已经晚了，也就那样。什么？也就那样？这小子是不是被我奶奶了？<笑>知不知道自己在说什么？就是、我看你是嘴硬。嗯，什么？这小子怎么会这么厉害？黄师兄怎么会被这小子……这……自找苦吃，不可饶恕！刚才我只是答应了，小子别得意。你如果再不自量力，我打废你！这次我，我给你一般见识！啊！白沫，你给我等着，这事没完！黄展师兄跑了，这是什么情况？这操作差点闪了我的老腰。黄展虽然不是真正天骄，但也资质不俗。白沫越级战斗竟然如此轻松，而且最后还把黄展吓跑了，真是越来越有意思了。诸位，热闹也看完了，都散了吧。我和如烟也要回去歇息了。歇息？白沫，你什么意思？我不允许你亵渎如烟仙子。今天收获的动物次数爆棚，真是一群可爱的人呢。那是师弟，我给你介绍一下，这位是不用介绍，大地世家王腾，我知道。啊，段如烟，段师姐，你怎么来了？白沫让我来的。段师姐修为和资质，都是圣玄中翘楚，我对段师姐仰慕已久，还不请段师姐里面坐，沏茶倒水。对呀、啊，你赶紧去沏茶倒水啊。好。啊，白沫。你懂不懂礼貌
。这可是段师姐，你让人家亲自去稽查倒水？是啊，有什么不妥吗？现在段如烟是我的侍女。啥？段如烟和我打赌输了，自愿成为我的侍女。我不信，段如烟师姐被称为仙子，仙子怎么可能成为别人的侍女？公子，喝茶。这。师弟啊，还是太年轻了。这白沫到底是怎么做到的？今日看看这白沫如何修炼的，也能窥探一些他身上的独特之处。嗯、这次收获了大量的顿悟次数，不知道能不能一举参悟这一万八千字。系统。使用一百次动物次数，这是在修炼传说中的仙体。仙体果然奥妙无穷，似乎每一个字都蕴含着无穷之力。十长老修炼仙体，荒废了自己的天骄之资，沦为一玉笑柄。这白墨还修炼仙体，他是怎么想的？系统，再次使用一百次动物次数。一百次动物次数还是不够。我听说仙体一万八千字，古今大能最多也就参悟九千八百字，无人破万字。白墨如此资质，修炼仙体，岂不是第二个十长老？这是，好恐怖的气息！白墨明明只有神桥境，参悟仙体，竟然能发出如此恐怖的气息！难道他在仙体上有所成就？这是什么？为何会出现人形法相？修炼仙体从来没有听说有人出现过法相，难道他在领悟仙文数量上有所突破？这更不可能！古今大能都做不到的事，他白墨才修行几年？白墨，你参悟多少次的仙文了？不多。看来这和我想的一样，他领悟的仙文数量并不多，刚刚达到一万次。什么？你再说一遍，多少字？我肯定是听错了。一万一千次。你在逗我吗？刚刚你还说一万字，现在就一万一。刚才是刚才，就在你说出这句话的时候，我又有所领悟，现在是一万两千字了。疯了，疯了，这怎么可能？这白墨是疯了！一万三千字，一万四千字，一万五千字。西头，给我继续领悟。一万六千字，一万七千字。金身映照仙文，难道他真的领悟了？一万七千八百字，一万七千九百字。快了，一万八千字马上领悟完成了。白墨散发的威势越来越强，我竟然坚持不住了。一万七千九百九十字，一万七千九百九十八字，一万七千九百九十九字，给我破！完全领悟了吗？一万八千字的仙文。啊、这是白墨，什么情况？你领悟成功了吗？没有，还差最后一个字。只差最后一个字，为什么？顿悟次数用完了。顿悟次数，什么意思？没想到刚获得的大量顿悟次数就这么耗尽了。最后一字没那么简单，恐怕需要大量的顿悟才行。白墨，我以为它不简单，没想到它如此不简单。白墨此子，有望彻底修成仙体第一阶段。此子不凡。需要继续观察，白墨，你以为你收了我当侍女，你就赢了？岂不知，猎人总是以猎物的方式出现。老师兄，不是我不说，是麒麟秘境的事情，宗门一再强调不许外露。可宗门知道了，要被逐出圣玄宗。你有没有想过，你不说，比逐出宗门更严重？我说，是白墨，白墨灭了蓝人师兄。我弟弟果
然是他害死的。谢了你，这就去毙了他。来，师兄，这白沫最近在星辰阁大出风头，很多人都在关注他，恐怕不好下手。你有什么办法？露魔大会要开始了，蓝师兄大可以堂堂正正废了他，甚至……哼，露魔大会。确实是个好机会啊！你们好啊！这人就是白沫，强迫段师姐做他的侍女，就是他，无耻之徒！如果不是打不过他，我非要教训一下他。你在做什么？没事，今天天气不错，到处逛逛。现在顿悟次数收获的有些慢。很多人对我不嫉妒了，这是为什么？哎、快看，白墨师兄来了！白墨师兄果然是一表人才啊！不愧是能让段师姐折腰的男人，我被楷模。哦，原来是从嫉妒变成敬佩了。有时候人太优秀了也不行啊！哇、哦，好强的卫士！这是谁啊？是陈太玄。陈太玄。是陈太玄，陈师兄，圣玄宗第一天骄陈太玄。没想到今日见到真人了，见过陈师兄。此人更会装啊！王腾和李牧这些世家公子根本没法和他比。白沫，我知道你有你的骄傲，但现在不要和陈太玄冲突。哦，他要找我麻烦？你是白沫，是我。你很不错。他什么意思？夸我？并不是。但你要学会收敛，路还很长。真正的天骄要知进退，藏锋芒，懂吗？你教我做事，我不是在教你做事，我是在吩咐你。呃、可恶。阿霞，很强，毫无反抗之力。白沫，不要觉得不服，你很不错，但比起我还是远远不如。陈师兄，白沫师弟毕竟是新人弟子，还请高抬贵手。陈太玄，我记住你了，三年之内我必会把你踩在脚下。三年。太久了，我给你一年时间。一年之内你还不是我的对手，我就斩了你。怒魔大会马上要开始了。是啊，不担心吗？担心什么？明知故问，你儿子白沫是圣玄宗的新人天骄，这次肯定会参加怒魔大会，不担心他被灭掉。我既然以仙种之姿入魔成魔种。到如今成为魔族大圣，此后余生就是魔族之人，当为魔族献出生命。如此，甚好。恩典大人，大圣在此，怎么不拜见？拜见大圣。我给你介绍一下，这两位是牛姬和杨沙，两人都觉醒古魔之力，实力在同辈中有无敌之姿。体内魔血呼之欲出，确实不错。你们两个听好了，这次入魔大会，你们的首要任务就是斩了一个圣玄宗叫白沫的弟子。大人放心，保证把此人头颅敬献给大人。白大圣，我斩了白沫，替你彻底斩断和人族最后联系，你看可好？如此甚好。四大圣弟在入魔大会锻炼自己宗门弟子。岂不知，我魔族亦是为了锻炼魔族后辈。啊、白沫，入魔大会就要开始了，你要不要参加？入魔大会是什么？就是屠戮魔族的试炼。魔族？我那便宜福气，好像晋升了魔族大圣、圣地、魔族，这两方的恩怨不可调解，而且圣地之间。也还有不可调节的矛盾。这片大域，总感觉势力太过混乱了。
屠戮魔族不错，不过并不是单方面的屠戮，魔族那边也会派出绝世天骄和我们对抗。不过总体来说，四大圣地胜多败少是难得的锻炼机会。我想参加，我就不参加了。是你父亲的原因吗？太危险了，我白墨修为低微，资质一般，和那些天骄没法比，不敢这么冒险。你说这话不亏心吗？嗯，大家现在看我六段柔烟已经见怪不怪了，基本上很难获得盾木次数。哎，快去！混沌圣地来人了！混沌圣地，他们来干什么？听说是商量陆魔大会的事情，不过来者不善呢。走，过去看热闹。为了避免四大圣地自相残杀，此次行动以我混沌圣地做领头之人，圣主应该没问题吧？祈福宗主，你是在通知我们，还是在和我圣玄宗商量？圣主的意思是有意见。放肆！祈福宗主，我们当你是客人，你不要对圣主如此不敬。非我不敬圣主。只是一切都要靠实力说话，哼、嗯，靠实力就靠实力，我来和你打一场。你，非我看不起你。我们这一辈，自从你们石长老成为废物后，圣玄宗再也没有出过什么经验之辈，你还不行。岂有此理！慢着，嗯，祈福宗主，此事和青龙圣地。万仙圣地商量过了吗？世子简直软的捏。等搞定圣玄宗，我自会前往另外两处圣地。你这家伙，说话倒是直接，活着破脾气。说来说去，这次陆魔大会还是年轻一辈的势力。圣玄宗既然不服，派出年轻一辈的弟子比试一番，如何？比就比。圣主，我们不怕他。别就别，圣主，我们不怕他。稍安勿躁，祈福宗主先回吧。此事我圣玄宗还要商议一番。<笑>圣主这话里话外的意思就是，你们圣玄宗认怂了？可恶，这混沌圣地完全没把我圣玄宗放在眼里。太气人了，不能忍了！大胆，敢敢侮辱圣玄宗！你这样的，也配和我动手？不自量力！要是你们圣主出手还行，你这样的长老不够看。祈福宗主未免太过霸道了。这里是圣玄宗，既然圣玄宗如此骄傲，那就出来个人和我一战。在这里龟缩着，算什么本事？天天，不得无礼。师傅，我说的是事实。如果圣玄宗不敢真刀真枪的打上一场，只会在这里嘴上功夫。我看圣玄宗圣地之名可以取消了。可恶，这家伙比祈福宗主还嚣张，好想去抽他呀！我叫陈凌天。愿战圣玄宗年轻一代所有人！可恶，忍无可忍，我来战你！罢了，事已至此，只能打一场了。只是这混沌圣地有备而来，我圣玄宗能胜吗？圣玄宗王圣，请赐教。刘少吧，我没兴趣知道你的名字。看不起我，我会让你付出代价！败了，一招就被打败了。王生怎么说也是精英弟子，上个强一些的，不然只配做炮灰。<笑>不错，我这弟子陈凌天天赋很不错。你们圣玄宗最好还是派出强一点的弟子出战吧，不然一个个被打废了也不好。圣玄宗就这个水平吗？之前你们不是在麒麟秘境还挺神气的吗？我来，你来干啥
挨揍的吗？又败了，而且还是一招被秒。这个陈灵天根本还没有使出全力。哼，还有想要上来自取其辱的吗？叫那个什么白沫上来，今日陈师兄要断他的双腿。有人在点名你，你要不要出去一战？我又不傻，才不出去。这个陈灵天一看就是不好惹的。白墨，滚出来！麒麟秘境之内，欺负我蛮二师妹，今日我特意为你而来。白墨一个刚入门的弟子，你们欺负他算什么本事？吴少龙，圣玄宗入门十年以内，勉强算是一个年轻一代弟子。这位吴师兄，我听说过，当年入门的时候也是颇为惊艳，这些年韬光养晦，修为精进了不少。吴师兄，打败此人！不用那么多废话，开始吧！我抱拳，给我灭！呀呀！终于来了一个勉强看得过眼的，没有被我一招打废。再来！呀！什么？再敢再来！你胆子小啊！不到来挑战我的勇气，就要有被我废了的觉悟。可恶，这太残忍了！太狠毒了！吴师兄完全被他废了！可恶，气死我了！住手！来人，把吴少龙带下去疗伤。哎，这样下去不是办法，如此下去，圣玄宗必输无疑。最后不还是要被迫答应混沌胜利的条件吗？入门十年的弟子，就这样。我只能说，圣玄宗的弟子比我预想的还要弱。可恶，我看不下去了。圣玄宗就没有人能出来制止他吗？难呀、啊，吴少龙师兄如此轻松被打败，其他人恐怕也……这就是圣玄宗和其他三大圣地的差距啊！你还能看下去？要不是我已经入门超过十年，我就去教训此人了。确实看不下去了。还有谁？我休得猖狂！是叶云起，叶师姐。叶师姐资质无双，第一长老被降职之前是第一长老的亲传，应当有一战之力。叶云起，修为提升不少啊。叶云起，请赐教。我此次闭关而出，修为突破到神海境，本来想先要和白墨一较高下，教训一下他。看来，只能先击败此人了。哈哈哈！圣玄宗没男人了吗？派一个女人上来，小看不起女人，有本事打败我，那就让你知道一下你和我的差距。<笑>修为不错，终于有一个可以扛住我一两招的了。不过，也就仅此罢了，还是弱鸡。什么？这是什么速度？果然还是不中用，再给你最后一次出手的机会。小将，就用我手中刀斩你！什么？我还你一刀！完了，躲不开了！不自量力的女人，灭了也活该。是谁？叶师姐，我出手的还算及时吧？很及时，只是你为何要砸坏我的兵器？那自然是我白墨盖世无双，有无敌之姿。嗯，没说出力道。<笑>你打不过这个陈灵天，我肯定没问题。哼，你加油！小子，我在问你话，报上姓名。问我名字？就凭你也配？你，师兄，此人就是白墨。哼，白墨，你终于敢出来了。你们圣玄宗一个顶一个废物，你来了也一样。今日必会让你血溅于此。陈满二，来吧，打一场。不是我和你打，是我师兄。不是你，你在这里叫什么叫？滚一边去！你，你骂我。可恶，师兄，给我撕烂他的嘴！你
上帝在啰嗦。劫亲，白目威武，这小娘们我早就受够她了，该打。师兄，他如此嚣张、哦，当着你的面还敢打我，简直是放肆！明天不要放过此子。白木，你好大的胆子，我今日不会让你好过。上！我自量力，让你筋骨尽断。这、啊……什么？这……就这，混沌圣地，射击！<笑>痛快！白墨小子，好样的！你成功激怒我了！我激怒你咋了？你算个嘚儿啊！不可饶恕，雷王体！啊，好强的威能！这便是雷王体吗？在王体中排名极其靠前的特殊体质，白木要小心了！别我，别了他！白木，小心！哈哈哈哈哈哈！别中了！这白木的下场就是尸骨无存。你想多了。什么？你既然……毫发无损，还好，这小子没事。我就知道这家伙不会被轻易打倒。既然如此，陈凌天再给你放个大招！啊！看我雷王体火力全开！啊！这雷王体最擅长的就是速度，现在竟然连放大招的机会都没有。被这小子压着打，这怎么可能？你彻底激怒我了！九天玄雷护体，这还有点意思。嘿嘿嘿，小子，会被湮灭吧？九天玄雷，你我后。太好了，白木，你完蛋了！我不信你还能躲过这九天玄雷。老子，雷王体的最强一招。你这圣玄宗的废物，挡不住！拿命来吧，又要让你失望了。什么？白木居然以肉身硬汉九天玄雷？<笑>这一次，你绝对尸骨无存！雷王体，硕七，你看不起我，我一定会灭了你！大、呃，不可能！为什么连陈林天师兄都败了？混沌圣地，朔七，林天，可恶，小子，你竟然废了陈林天，你竟然敢如此做，活该！好，白木好样的，白木，以后我觉得你配得上段师姐了。混沌圣地还嚣张吗？滚出圣玄宗！哎呀，爽啊！我圣玄宗从来没这么爽过，哈哈哈哈！今日当负三大白。圣玄宗确实很久很久没有在三大圣地面前这么扬眉吐气过了。白墨这个圣子，我没有选错。白墨，我记住你了，混沌圣地必诛你。师傅，我的伤怎么样了？哎，此生你基本无法再修行了。什么？都怪师傅，小看了那圣玄宗。本想着借这次机会让你名扬四大圣地，没想到，师傅，我不求别的，一定要剐了那个白墨。此人如此羞辱我，我要看到他的人头。不错，白墨完全没有把我混沌圣地放在眼中，而且他很有潜力，绝对不能让他成长起来。放心。为师回去后就制定灭了此子的计划，保证让他活不过三个月，我必灭他。你谁也灭不了。啊，谁？你是何人？鄙人圣玄宗，陈太玄。陈太玄，圣玄宗当时第一天教，继白晴天之后，最有希望成为圣玄宗中心之子的家伙。
圣玄宗当世第一天骄，继白晴天之后，最有希望成为圣玄宗中心之子的家伙。小子，我不管你是什么地级天骄，圣玄宗的弟子，在我齐长天眼里都不入流。现在，赶紧给我滚！事情还没有完成，走不了。你想做什么？斩你！<笑>斩我！你算什么东西？这句话，如果是你们圣主说出来还行，你也配？我有一剑，除除我燕之人，两立。师傅，好快的剑，根本没看出是怎么出手的，竟然有如此战力。好啊，圣玄宗出了个白沫。没想到还有你，也让人如此惊艳。待我圣玄宗耀武扬威，一有生焰，今日必斩你！你敢？当真以为我齐长天是你能拿捏的？什么？给我滚！师傅，不好意思，你就是任我拿捏。还有两个。不要斩我们！算了，你们两个太弱，放你们一马。回去告诉混沌圣地所有人，我陈太玄为圣玄宗守门。好可怕的陈太玄，不但比赛输了，师傅也亡了。为什么会这样？小小的圣玄宗几乎要失去圣地之名，为何会变得如此厉害？白沫越来越厉害了，叶师姐，何事？叶师姐，我也算救过你了，你就不能对我笑笑？就算不笑，至少也温柔点儿，和颜悦色吧。哼，有屁就放！我不会对魔宗大圣的儿子和颜悦色。那我就直说了，上次你说过，出了麒麟秘境就告诉我你讨厌我的原因，现在可以说了吧？很简单。就因为你父亲白晴天背叛人族，加入魔族，没那么简单吧？你当初恨的我可是牙根痒痒，好像和我有杀父之仇一般。以后我不会再恨你了，这件事你也不用再打听了。白墨虽然气人，但为人还算正派。此事和白墨无关，以后就不要牵扯他了。时间不多了，这道门终究要被打开，一个浩大残酷的乱世要来临了。白大圣，怎么有空来这里？没什么，我晋升魔族大圣之前，没资格来这不周山顶。今日特意来瞻仰一番。白晴天，你是看透一切的人，我也看得透你。我希望你是真心融入魔族。共创万世未有之大业。不为了宏图伟业，我也不会在人族背上万世骂名。很好，什么四大圣地，只不过是被推出来的挡箭牌罢了。当我们真正讨伐一个浩大的世界，那里才是我魔族向往的地方。这是我在星辰阁得到的圣级功法。据说圣玄宗史上还没有人能召唤出这等级的功法，不知道这部功法有什么奇异之处。只要一次顿悟次数，有反应了。看来这虽然是圣级功法，难度倒是不大。这部圣级功法作用，简单说就是增幅。比如我在施展某一门攻击类功法时，攻击是十，圣级功法增幅后可以变成十二。除了攻击之外，其他方面也可以产生增幅。这世间竟然还有如此奇妙的功法，为何以前从未听说过？圣玄宗第七十二代圣主张武义独创此法，此功法虽然用处不大，但有兴趣的习得此法的弟子可以获得一些感悟，也是极好的。圣玄宗七十二代圣主
张武义，圣玄宗有七十二代圣主吗？有叫张武义的吗？嗯，我怎么不记得有？是我对圣玄宗了解太少吗？还有，这圣级功法竟然可以对修士产生增幅，他竟然说用处不大，这人是在装吗？要知道修士交战，差之毫厘，就有可能身陨当场。这百分之二十的增幅，用处简直是极大，用好。绝对能产生翻盘的效果。师傅，你怎么来了？我找你是关于陆魔大会的事情。陆魔大会，你想不想参加呀？说实话，不太想，没啥好处，还要和人打架。<笑>你倒是想得开。每次陆魔大会，都是年轻天骄们得到历练，锻炼自己的机会。大家可都是抢着去啊。师傅，你是想让我去？师傅，你是想让我去？如果没看到你在麒麟秘境的表现，为师绝对不会建议你去。毕竟，每次入魔大会都是伤亡惨重，有了麒麟秘境的表现，你在入魔大会自保应该没有问题。师傅专程前来让我前去。是陆魔大会有什么特别之处吗？白墨，你对我们这片大陆有什么了解？这片大陆，据我所知，这片大陆东西两面是无尽之海，南北分别是万丈山，南面气候温和，适合人类生存，是以四大圣地为首的正道势力；北面气候寒冷恶劣，是魔族之人的繁衍之地，千百年来。这魔两族交战不断，大体彼此维系着平衡，这就是我对这片大陆的了解。不错，你说的对。东西面对无尽之海和南北的万丈山，组成了一个极其封闭的大陆。我们正道除了四大圣地之外，其他势力几乎不值一提。就算大地世家、王家和冠军侯府。也是因为祖上出现过大人物，才享誉盛名，如今早已没落的不成样子。师傅，你突然说这些是为了什么？你就不好奇无尽海的尽头是什么，万丈山的对面有什么吗？无尽海的尽头，万丈山的对面。师傅，难道对面也有人类生存？不知道。这就是我让你参加入魔大会的原因。也许你能在入魔大会上发现一些端倪。师傅既然这么说，我就来了兴趣。这入魔大会，我参加。千百年来，人族和魔族不断战斗，四大圣地便是和魔族战斗的中间力量。我圣玄宗。曾为四大圣地之首，更是为了抗击魔族，牺牲了无数天骄，这才导致圣玄宗不断没落，被其他三大圣地反超。今日陆魔大会再次开启，我圣玄宗大部分弟子都报名参加，你们都是好样的。废话不多说，除了多斩魔族之外，就是尽可能活着回来。出发！陆魔大会的地点很远吗？专门乘坐非洲前去、啊。陆魔大会的地点在人族和魔族的交界处，一处废弃的古城中。陆魔大战很残酷，恐怕这次只有极少数弟子能活着回来。啊，阵亡率这么高？这已经不算高了。有几次圣玄宗是全军覆没，一个活着回来的弟子都没有。这就是为什么每年圣玄宗都在大量招收弟子的原因。既然如此。为何还要参加入魔大会？不参加不就不会如此了吗？哼，天真，无人参加，大量魔族就会集中向着人类的居住地进攻，到时候无数人类死于非命，整个人族都会被灭绝。最重要的是，最重要的什么呀？说呀！最重要的是，只有参加过入魔大会的人，才有资格参加升仙大会。升仙大会。怎么又冒出一个升仙大会？这个升仙大会又是什么
这就涉及到传说中的疆域，一个极其诱人的世界。据我所知，历史上参加过升仙大会的人，到了，圣玄宗弟子听令，入魔大会开始。这一次，不知道又有多少人能活着出来。没办法，这就是我圣玄宗的宿命。也是我们这方世界的宿命。是魔族的人来了啊！白晴天也在上面，这个人族最大的叛徒。那位是？见到自己的父亲，不上去打声招呼？那位就是白晴天，这个便宜父亲我还是第一次见到。魔族之人，人人得而诛之。白墨。你可不要犯原则性错误。走吧。见到自己的儿子，不去打声招呼？你不是说他必亡吗？必亡之人，还有打招呼的必要吗？你说的对，牛姬与杨沙出手，这白木必亡。我替你斩断和人族最后的联系。其他三大圣地也来了。我圣玄宗这次来得早，希望能占得一些先机。白墨，我在想一个问题，肯定不是好问题。你猜的倒是准，我现在觉得你太危险了。我在想，要不要跟着你？危险？白墨有什么危险？首先，白墨因为我的原因，得罪了圣玄宗很多天骄弟子。还有他张狂的性格，也让一些人不爽。其次，在麒麟秘境，他又让其他三大圣地完全恨上了，恨不得把他除之而后快。最后就是，如果我猜的没错，魔族也会把白墨当做重点对象灭掉，为了断掉白晴天和人族的最后联系。魔族也会把白墨。当做重点对象灭掉，为了断掉白晴天和人族的最后联系。你这么一分析，还真是那么回事儿。白墨这是举世皆敌啊！所以我在想，要不要离开你单独行动？随便了，没了你这个累赘，我更自在。你既然说我是累赘，我好歹也是圣玄宗排名前几的天骄，我修为比你高不少，单论战力，我应该比你强。白墨，你还真是狂的没边了！赶紧走，女人只会影响我拔刀的速度。举世皆敌又如何？我一个人目标小，躲着所有人走不就行了？我这次来又不是来打架的，我是来找线索的。你还真是会气人！既然如此，我走了。我一个人走要方便些，毕竟我也是有任务在身。那我咋办？你也走，我就不走。啊，你是太崇拜我了，舍不得走？你还真自恋，那我走。师弟这心态还真是玻璃心。话说，段如烟的心态还真是好，从见到他到现在，从没有嫉妒过我。这娘们怎么想的？师傅说这座废城里会有线索，那线索去哪里找呢？先到处转转吧。这就是魔族吗？小子，你是人类，去到哪里去了？有万一马的？他在说什么？听不明白，这是什么鸟语？去到哪里去了？去到郊区去了？一万一马的，一万一马的。难道此人不是人类？有可能。如果是人类，不可能听不懂人话。上去盘盘他。小子。会说话，会不会写字啊？嗯，先告诉我们你是谁，是人族还是魔族？老实回答，不然宰了你！嗯，大人，你敢耍我们？就是、啊！还以为你们魔族三头六臂，没想到也就那样。靠！你会说人话，你敢骗我们？早知道你们这么弱，我就用不着演那么多戏份了。现在
，把你们魔族的情报都告诉我。别得意，我们魔族这次高手周圆，你碰到他们，无生还可能。你敢灭我们，就会被魔血标记，你插翅难逃。魔血标记，这是什么意思？哼，土包子，你连这个都不知道？这是我魔族的本命之法，只要敢占我魔族之人，我魔族之人毙命之际会产生血印，烙印在斩人者的身上，而且持续三天的时间不可消除。这就是我们魔族的可怕之处，你们人类就算出现了了不得的天才，只要敢和魔族对战。被烙印后，就会被我们的同族感知，难逃必亡的命运。原来是这样，<笑>怎么样，怕了吧？一旦被血印标记，你就难逃我魔族之人的手掌，无生还可能。现在乖乖放了我们，并且跪下认错。那是真有意思。你你想干什么？你不怕被烙印吗？不怕呢，我想感受一下。被血印烙印的感觉，这就是被烙印了吗？烙印在哪里？确实很醒目啊！只要不是烙印在脸上就好，不然实在太难看了。人魔学院，这名字有些奇怪。人族和魔族是世仇，怎么会有以人魔命名的学院？这座学院和这座废城一样，不知道废弃了多久了。那是，这里怎么会有一个女修？而且只看背影，太美了。这股清冷的气质太独特了，段如烟都不如此女的气质。不过，以我单身二十多年的经验，背影越美的，声音越好听的女孩，长得越丑。来者止步，不要再向前。我勒个乖乖，这声音好听啊，耳朵像是做了大保健。实锤了，实锤了，这人绝对是个丑女。你说谁是丑女？啊，这不演化了吗？怎么会有这么美的女孩？问你话呢，我很丑吗？嗯、呃，你不丑，小丑就是我自己。<笑>怪里怪气的，赶紧离开吧，这里很危险。这里有什么危险？这里有层层禁制，知道我为什么站在这里不动吗？因为你触发了禁制。聪明。但聪明解决不了任何问题，只有实力才行。这下不好办了，你触发了这里更大的禁制，赶紧出去，我来抵住禁制。这里的禁制不愧是铁道子亲自布下，这么多年了，威力仍在。这是什么禁制？你这姑娘替我承担了大部分压力。我竟然还会产生无力感，这里不简单。还不走！小心！好。不要保护我，你小心些，我可以自保。厉害！我收回刚才的话，妹子，救我！多谢。这女孩怎么会这么强？看年纪比我还小，这是从娘胎里就开始修炼吗？你站好，别动，我解决这里所有的危险。厉害，这下我们安全了。安全没有用，这里的禁制是一代阵法大师布下的绝阵，以我现在的实力，还不能强行破阵。我们被困在这里了，绝阵。看见这面墙上的阵图了吗？就是这座绝阵的阵图，名为周天无声阵。当年是铁道子创造布下的阵法，并且公布阵图，让天下有识之士参与破解此阵。可惜几百年来无人能破、啊，我们很可能会被困在此地出不去了，至少短时间内出不去了。也就是说，只能在这里认命。可以这么理解。哎，我们家乡老人经常说，如果没有成家就没了。
会变成孤魂野鬼。对了，你成家了吗？没有，我还小。要不要还钱路上结个伴？是不是有些太草率了？呃呃呵呵，确实有些草率。呃，那我们再想想办法。对了，听你的意思，只要参悟了此阵，就可以破解绝阵。是这样。但是这绝阵岂是那么容易参悟的？甚至有人说过，此阵可能就没有破解之法，是一座真正的绝阵。看来到了我装一波的时候了。装一波，什么意思？你可以理解成我要让你对我刮目相看了。你能破解阵法？不错。那我把我所知道周天无声阵的信息都告诉你。啊？你信我？不嘲讽我不自量力？我干嘛要嘲讽你？你能成功，我们不就可以出去了？刚才你不是说这座大阵几百年无人可破，有可能是绝阵？你不应该觉得我不会成功吗？你这人好奇怪，绝阵确实无比难以破解，但我绝对不会嘲讽你。相反，我还会欣赏你知难而上的勇气。没人嘲讽，感觉等会儿破阵的爽度都降低了。不过这女孩确实不错。任何回忆，听明白了吗？听明白了，这都啥玩意儿啊？根本听不懂。我感觉你在吹牛。说好的不嘲讽我呢？这座大阵，当年人魔院的第一天才，都要花费半年的时间才会完全理解。如果你真是第一次见到这座大阵，我感觉有些不可思议。不过，我仍然支持你。赶紧装一波给我看，行吧。系统，使用一次顿悟机会。啊、法阵异象，他真的领悟了这座大阵，而且还是第一次领悟，不然不会出现法阵异象。如何？你太装了，很装。呃，呃你刚学会这个词儿，可以少用。给我破！原来是这样，我明白了。破解这座大阵，原来要从死门入手。此人竟然能想到这种解法，不简单啊！大阵停了，看来还需要使用动物次数才能彻底破阵。系统，继续使用一次动物次数。系统提示：你所有的动物次数都已经用完。哦、这。修炼仙体耗费了大量的动物次数，早知道就留一些了。怎么了？继续装啊！我们快出去了。哎，装不下去、嗯，就差最后一步了。你要不要嫉妒我一下？我没那么小心眼。那没办法，我下面不会了。那接下来该我装一波了。竟然破阵了！你不是破不了这座绝阵吗？之前确实破不了，但是看了你前面的演示，我试着推演了一下，就推演出来了。我去，这是什么物象？如此恐怖，还是天生的？这难道就是传说中的妖孽？继续向前走吧。没看到那小子吗？没有看到那个小白沫子，那家伙肯定藏起来，不敢出来。继续找，找不到就灭光这里所有人。这一次，我们魔族已经不是以前和这些人斗着玩的魔族了。圣玄宗的弟子被我混沌圣地灭了几个，但是没看到那白沫，胆小鬼，竟然躲起来了。陈傲天师兄，还是不能小看他，毕竟陈玄霸和陈林天都败在他手上。那是他们的废物，我陈傲天一只手，足以废掉他。上次在麒麟秘境，圣玄宗白沫灭了圣地太多弟子，此次不斩魔族，就灭了他。就是不知道这小子躲到哪里去了，没有找到他。那家伙给我种下了天道誓言，最好别见到。此次我青龙圣地还有一个任务
，就是歼灭圣玄宗白墨。毕竟一个小小圣玄宗，竟然敢招惹青龙圣地，该斩！天音师兄，此次魔族势大，而且实力颇强，要不要先联系一下其他圣地，先对付魔族？没必要，魔族是我们的魔刀石，报完仇我带你们去对付魔族。再说一遍，那白墨和我们没关系，我们也在找他。你要报仇，和我们无关。谁信啊？白墨是圣玄宗的，你能不知道？可恶的白墨，竟然树敌这么多，不但三大圣地，连魔族都在找他，害得我们平白无故遭受了这么多攻击。蓝师兄，非亲之计，还是赶紧找到那家伙，最好是抓到他，或者把他交出去。不然迟早被他连累。先退，为今之计，联系所有圣玄宗弟子，不然早晚被各个击破，全部干掉。这通道通向哪里啊？走了这么长时间了，马上到了。身体都要裂开了，而且伤口处似乎有恐怖的气息流落。这是被何所伤？我还是第一次看见这种伤势。此人还活着吗？父亲，这么多年，我终于找到你了。里面坐着的是你父亲。父亲，我来救你。啊、你没事吧？没事，我一定要救出父亲。啊、这是。神威，这座小塔竟然散发着无与伦比的神威，而且石碑上的字怎么这么熟悉？还是不行了，纵然找到了父亲，我仍然无法救他出来。而且父亲身上的道伤极其恐怖，根本没有愈合。父亲还活着吗？这是仙文，和我修炼仙体的文字一模一样。这块仙碑根本无人可破。我该怎么救父亲出来？这女孩的父亲是何来历？被刻有仙文的石碑镇压在这里吗？没时间了，我要被强行传送回去了。这是他在破解仙碑上的仙文，你懂仙文？略知一二。九朵，不要进来，离开这里。这女仙子还不是你能抗衡的。好了，你还活着？你还竟然活着，说话了。多亏了你带来那人破解了部分仙文，不然我也不能给你传音。如今我活不活着已经区别不大，这种道伤不可治愈，我也只是苦苦支撑一缕生机罢了。父亲，我怎么才能救你？基本不可能，就算把我救出此地，我身上的道伤也不可逆。现在你们能破解部分仙文，能和你说话，为父已经心满意足了。不管怎么样，我先救你出来。那个，你叫什么名字来着？白墨。白墨，请你帮我解读仙碑上全部仙文，我要救出我父亲。全部解读不了，卡住了。仙体一万八千字，还差最后一字未解读，偏偏解读到一半。就被最后一次卡住了。再努努力。这东西不是努力就能办到的，给点时间，最多一两个月，我就可以了。九朵，不要为难这位小友了。仙文被破解了无数年了，也就某些人知道一些。这小友懂得如此仙文，已经是奇才了。父亲，道果能否治愈你的道伤？可以，但是这绝对得不到。这种东西，世间存不存在都不确定。而且时间来不及了，为父可能只有几个月的时间了。好了，为父气机不足，要再次陷入沉冥。事在人为，白墨，我要离开了。多谢你。等等，还有什么事？你叫什么名字？赵九朵
，你是何门何派？上玄宗。等等，还有什么事？你叫什么名字？赵九朵。你是何门何派？圣玄宗。啥？圣玄宗？后一个门派？什么情况？圣玄宗有叫赵九朵的年轻天骄吗？先出去吧，回去问问师傅。拜见圣子。神女赵九朵偷跑来此，你可曾看见？未曾看见，我去找找。不用了，时间到了。神女估计已经回去了，我也该走了。圣子，还有何事？我什么时候能回去？你继续停留此地，天地大局要变化了，你还有用。到时候一旦回归。本圣子不会亏待你。是。人魔宗这次只是略微进入，就遇到了如此大的凶险，以后还是等实力强大了再来探索吧。圣玄宗叫白墨那小子还真能躲呀，还是没找到。你们找我？啊？啊我看错了吗？这小子好像就是白墨。江师兄，就是他，他怎么自己出来了？他呢？给我拿下他！你们是青龙圣地的，知道就好。现在不要反抗，让我等俘虏，还能少吃点苦头。行吧，铁懒兔，我要绑了你！你敢打我？是的呢。大胆！你敢骗我？干他！服了吗，小废物们？白墨，别得意！现在三大圣地都在找你，放大不了多久。还给我嘴硬，我就不信打不服你。服了吗？看我顶天立地，岂会服你一个？哼！现在呢？服，暂时服。暂时？服了，服了，别打了！哎呀，永远的服了，服你到永久。叫爸爸，啥？叫声爸爸，让我看到你臣服的诚意。这……嗯，你敢犹豫？爸爸，大点声！爸爸，你们错了。好的，儿，都给我滚出这里吧！再让我看到，斩了你们！走，快走！<笑>那白木活得挺久，这么长时间了，还没传出他被斩的消息。是活得挺久的。圣玄宗的，打个赌，猜猜你们那个叫白墨的被灭了没有？青龙圣地长老，少在这里说风凉话！别忘了，上次你们青龙圣地可是被白墨收拾惨了。哼，此一时，彼一时。这次我青龙圣地来的可都是精英，白墨没有任何侥幸。不错，上次麒麟秘境之事，我混沌圣地很生气，这次必斩白墨此子。终于出来了，配合就是魔鬼，这辈子不想和他见面了。青龙圣地的弟子怎么这么快就出来了？难道是已经斩了白墨，出来报喜了？你们怎么这么快就出来了？可是和白墨有关，来报告消息的。呃，是，是和白墨有关。圣玄宗，你们听到了吗？白墨已经被我青龙圣地所斩，老夫甚是高兴。你这话。我们一个字都不信，不信，由不得你们不信。你们把斩了白墨的经过一五一十的再说一遍。这……哎呀，别墨迹，快点说！白墨把我们打败，我们是被他揍出来的
，听到没有？白墨把他们揍出来了。啥？你说什么？是白墨把你们揍出来的？是啊，长老，我们不是白墨的对手。<笑>青龙圣地，你们是猴子派来的逗逼吗？笑死我了！长老不信，赶紧说说具体什么情况。那白墨根本不像圣玄宗的弟子那么弱，他很强，几乎没费什么力就把我们打倒了。最后，他还逼着我们叫爸爸。啊！岂有此理，无耻之徒！我青龙圣地铁骨铮铮，岂能受他胁迫？你们肯定没叫，对不对？我,我没有发自肺腑的叫。我很敷衍的叫了一声，你给我滚一边去！好一个铁骨铮铮，你青龙圣地的弟子，个个都是人才啊！圣玄宗，莫要得意，白墨对付几个普通弟子算什么本事？此次我青龙圣地领队之人是天骄田一，碰到田一，白墨必会伏诛。我青龙圣地领队之人是天骄田一，碰到田一，白墨必会伏诛。你就继续嘴硬吧。附<笑>近有标记，附近有被血印标记的人族。走，敢灭我们魔族，过去斩了他。万仙圣地的老朋友，好久不见了。谁和你是老朋友？白墨，仇人相见，留下狗头。可恶，怎么碰到这白墨了？他如果用天道誓言控制我怎么办？你们三大圣地一个个的都是心胸狭隘，明明这次是陆魔大会，你们偏偏要起内讧，不就是在麒麟秘境打败了你们吗？至于气量这么小吗？圣玄宗就是没落的垃圾，有什么资格打败我万仙圣地？为了我万仙圣地的骄傲，今日必须灭了你！灭了你后，我才能安心入魔。长远师兄，要不先回去找朱天胜师兄吧，这样万无一失。朱雀师妹，用不着朱师兄出手，这白墨我一人砍他足矣。朱师兄留有余力，去对付那些魔族就好了。行吧，执着的家伙们，那就看看谁先亡。在这里，魔族的人，而且一下子来了这么多，这下麻烦。常师兄，撤吧。就是他，给我魔血标记，灭了他。这人怎么有些面熟？像不像那白墨？可耻之相，这就是白墨呀！真是得来全不费功夫，正愁找不到他呢，被我们碰上了。哎，师妹不用怕，魔族不是来找我们的。哈哈，白墨，你还真是活该，连魔族都要着急灭掉你。我们就在这里看你的好戏。长远师兄，到了现在别开玩笑了。谁是你师兄？师兄，我知道你和魔族有血海深仇。你曾经说过，见到一个魔族灭一个，见到一双灭一双。你说魔族都是大蠢货，智商低，傻大个儿，和畜生一样。别让你见到，见到你通通把魔族剁碎了喂狗。白墨，你闭嘴！长远师兄，如此气魄，我辈之偶像。你就别低调了，今日这些魔族都不够你灭的。竟然敢如此看不起我魔族，这就长远的比白墨更敢灭。白墨，你胡说八道，我是来找你的。长远师兄，别说了，我们不管怎样都是内部小矛盾，干魔族才是人族大义，干他们，德玛西亚，冲啊！魔族的崽子们，你们过来呀、啊！可恶，死了！我要剁了这些人类！不能打，我先溜了。长师兄，怎么办？魔族来了！这，这，你，还能怎么办？快，抵挡住他们！我向朱师兄求救。惹谁不好，非要惹白墨，这下完了。师妹，其他人都没了，就你我逃了出来
，都是这白沫，这个老六害了我们。别让我见到他，否则定要把他打心八块。是吗？刚才真是让我看了一出好戏啊！白沫，你还敢出现？卢师妹，随我一起拿下这白沫，我们就是大功一件。好，长远师兄，一起出手。白墨，拿命来！见过主人，表现不错。我只是不想你等会儿灭了他，提前打晕他，保他一命罢了。把三大圣地的情况都和我说一下。情况就是这样，现在三大圣地都想灭了你，你最好还是出去吧。据说陆魔大会上。有足够的陆魔数量，才有资格参加升仙大会，是不是这样？的确如此。不过这一次，因为你父亲的原因，整个魔族都在针对你，而且这次来的魔族要比以往强大很多。我们三大圣地都没有还手之力，你没有机会。以后不允许看不起主人，要相信主人是最厉害的、最炸天的，明白吗？明白，你是最棒的。行了。你先回去，继续做卧底。我去把那几个魔族收拾了。人族不堪一击，可惜被那个白沫跑了。谁说我跑了？嗯，这小子自己又回来了。小子，你是想不开了吗？我们几个成全你。我想知道你们魔族为什么要铁了心灭我，就是因为我父亲。你知道魔族有多少年没出过大圣了吗？白青天大圣晋升魔族大圣是大事，我们要替大圣斩断和人族的联系。哎，我和白青天断绝父子关系，你们别追杀我了，行不行？断绝父子关系，哎，这个好像也行。你是不是傻？魔族和人族本来就是对立，就算没有白大圣这事儿，我们也要斩人族。魔族和人族本来就是对立，就算没有白大圣这事儿，我们也要斩人族。啊，说的对，差点被这小子绕进去。小子，无论如何你都要完、啊。小子，和我魔族比气力，你是不是傻？啊啊啊、魔族就这点气力啊！大胆卑微的人类，杀！死在他！呀、啊！哎，不知道这魔血烙印多长时间才消失，再多斩些魔族，我身上都是这种标记了。魔血标记的气息在这边，快，气息很浓重，看看是谁敢屠戮我魔族。灭的魔族越多，魔血标记的气息越浓厚，竟然一下吸引来这么多魔族。溜了，收拾他，别让他跑了。陈师兄，又有十几个师弟被魔族的人灭了。现在我们最好联合其他圣地，先对付魔族，不能再分散兵力寻找白沫了。可恶的老鼠，只会藏头露尾，别让我看到他，否则废了他。破阵圣地的朋友们，我来了。白沫，这就是白沫，他竟敢一个人出现，不但一个人，还敢朝着我们冲来。简直没把我混沌圣地放在眼中，傲天师兄，我都看不下去了。白沫混蛋，拿命来！站住，别跑！你这个被魔血标记的人，怎么这么多魔族的人？这么多魔族，快准备战斗！你们慢慢打，魔族的小崽子们，这些都是我白沫的好兄弟，有他们在，你们休想伤我！好兄弟。好兄弟就能护得了你吗？都给我砍了！谁是你好兄弟？白沫，你个老六，砍！灭了他们！快，魔族人多，大家一起撤退！白沫这个王八蛋，别让我看到他！我要把他！你要把我怎样？你怎么在这儿？哎、敢骂我，嘴给你打烂！给我一起，先斩了白沫！陈师兄，你带我跑了。我，白老六，我和你不共戴天。幸亏有三大圣地的小可爱们为我分担压力
，不然我一个人还真不好对付那么多魔族。啊！在这里，有一个被东方魔姐烙印的人族，绝对不能放过他，砍了他！我去，又来了！这里怎么进来这么多魔族？跑！白墨怎么这么能藏？还没找到吗？天一师兄，这家伙会不会害怕？退出陆墓大会，已经出去了。应该是这样。懦夫，怂货，别让我看到他！小凯们，我来了。哎哎，这是。天一师兄，这就是白墨，这家伙送上门来了。还有这好事，我毙了他！站住！师兄，是魔族，怎么会这么多？魔族的小废物们。这些都是我人族天骄，都是我白墨的好兄弟，他们会替我斩了你们。谁是你兄弟？斩我们！这人族也配？这些白墨的兄弟们，一起砍了！快、呃，迎战！大家小心！白墨，你敢陷害我们？白墨，你这个小畜生，无耻的老六！这谁呢？白墨，你还敢回来？许你们三大圣地找我麻烦，我就不能给你们找点麻烦？这里一个不留、啊，又来了，跑！可恶啊！青龙圣地弟子听令，魔族势大，且战且退，去人族据点。去那边看看，也许能找到师弟和段如烟。据说人族在费城中有一个易守难攻的据点，到时候联合大家一起，才有希望战胜魔族。天一，你们青龙圣地如此狼狈，怎么回事？别提了，被白墨那家伙算计了，导致我们跟魔族大战一场，损失惨重。师兄，混沌圣地的人也过来了。陈傲天，你们又是为何如此狼狈？还不是白墨那家伙阴了我们，让我们和魔族拼斗了大半个时辰才得以逃脱。看来白墨不是那么好对付。起码有些手段，不过再耍什么手段也奈何不了万仙圣地。你恐怕不知道，之前万仙圣地一个小队团灭，就是白墨导致的。快，再快点，别被魔族的追到。到人族据点啊！是圣玄宗的人到了，那白墨不在里面。南风，白墨此人何在？陈傲天，注意你的语气。我们也在找白墨，我敢断定。那家伙绝对不敢来此，否则大家一人一口唾沫都能淹了他。此人甚狂，我觉得他可能会来。最好他能来，我要亲手拧断他的脖子。救命啊！谁来救救我们？啊，有情况。就算喊破喉咙，也没有人来救你。我可以给你们灵石，放我们一马，我们立刻退出陆魔大会。不要和魔族之人谈条件，大不了和他们拼了。陆魔大会，<笑>这只是你们人族的叫法。我们魔族称为砍菜势力，砍你们这些菜鸡势力而已。今天你们一个都跑不掉。完了，跑不掉了吗？我想活。喜欢，你们在恐惧中被灭掉、啊啊。什么？谁恐惧还不一定呢。啊，是白墨师弟。没气儿了，这小子居然灭了我们魔族。不对，他身上魔血标记的气息很浓厚。他不止灭了一个魔族。小子，你要亡，灭了他。白墨师弟，小心，这些魔族。啊啊要是一大群魔族，我还有些顾忌。就你们杂鱼两三只，还敢跟我叫嚣？对了，你刚刚还想要说什么？没，没什么。我在喊六六六。白墨师弟太猛了，这可是身体极占优势的魔族啊！你们这是要去哪里？啊？圣玄宗其他人呢？师弟，现在魔族势大。
我们想去人族据点，估计圣玄宗大部分人也都去了人族据点。正好，我也要去，一起吧。段师姐，看到白沫了吗？我也是刚到这里，没看到他。我圣玄宗大部分人都到了，包括其他三大圣地的人也都到了。魔族现在到处找他，他如果不来这里，太危险了。来了这里未必就没有危险，毕竟都是人族。大家首要任务是对抗魔族。难道他们还要内讧，对付白沫？这可说不好。这不就有人来了？荒唐，白沫在哪里？你想干什么？没死，替三大圣地问问。替三大圣地问。你称他们走狗了？放肆！怎么和蓝师兄说话呢？我自然也在找他。他掌我弟弟蓝人的事情，你们瞒不住了。黄唐，现在这里圣玄宗以我为首，你最好乖乖告诉我。不知道，圣玄宗的小崽子，如果知而不报，我打断你的腿！算什么东西？我王唐会怕你？圣玄宗，也给脸不要脸。哼，混沌圣地之人也配说这话？上次那个什么陈灵天，可是在我们圣玄宗被打得哭爹喊娘啊！段如烟是吧？我知道你。实话实说，我对你的美色很感兴趣。不如现在从了我，我陈傲天在此地护你。你也配？给我滚！哼，果然是给脸不要脸呀！又有人过来了。那是白沫，是那小子，化成灰我都认识他，他竟然还敢过来，怎么感觉气氛有些不对？是有些压抑啊。诸位，都看着我干什么呀？我承认我长得帅，但你们也没必要这么羡慕吧？谁羡慕你了？白沫，你还敢过来？师弟，如烟，你们也来了。白沫，我在和你说话。你说你的。我不听，七杀我也！白沫，不要搞无聊的把戏，这么多人都在等你，你不给大家一个交代吗？你哪位啊？本人，万仙圣地朱天胜。哦，没听过。你，白沫，气人倒是有一套，怪不得这么多人都针对你，这都是你自找的。白沫。我们的账该算算了，诸位，都是四大圣地的弟子，大家同气连枝，现在应该集中精力对付魔族。魔族我们自然会对付，但是白沫也不会放过。魔族势大，内讧只会让魔族有可乘之机。乔乌，闭嘴！这里还没有你说话的份儿。白沫，我弟弟蓝人就是被你灭的，别装了，今日必须给我个交代。<笑>白沫，白沫，我朱天胜还从没见过你这种被所有人针对的人。现在你还有什么可说的？我现在想说的是，在座的都是垃圾。大言不惭！白沫，你算什么东西？你们不是狂吗？有本事一对一，来一个我削死一个。白沫，不是我们狂，是你太嚣张了。我们的余力还要留着对付魔族。至于你，大家一起上剁了你比较痛快。行，干了他，别让他跑了。看谁敢！师弟，段如烟，你俩让我挺感动啊，居然还有不怕死的替白沫出头。既然如此，你们就一起上路吧。啊！是魔族，在这边！好家伙，好过人族小鲜肉啊！这次可以灭个痛快了。好多魔族啊！这下不好办了，我们被包围了。诸位，不要慌，现在听从我的部署，我们一起抗击魔族。这白沫怎么办呀、啊？诸位，不要慌，现在听从我的部署，我们一起抗击魔族。这白沫怎么办呀、啊？还能怎么办？逐出这里，让他自生自灭。你们敢？这里是人族据点，不是你说了算。白沫。也别说我们欺负你，现在你的去留由大家决定。我万仙圣地同意驱逐白沫。朱师兄，此事不宜内部分裂
，让外壁先安内，没了这白沫，我们才能安心对付魔族。再说，白沫留与不留，对我们对付魔族没有影响。我混沌圣地，同意驱逐白沫。白沫，你就等着成为丧家之犬吧。我青龙圣地，也同意驱逐白沫。接下来，圣玄宗你们如何？废话，白沫是我圣玄宗弟子，我圣玄宗当然不同意。谁说我们不同意？蓝风，我不管你和白沫有什么恩怨，但分清场合。大如烟，这里没有你说话的份儿。以前我们敬你是仙子，冰清玉洁，现在你给白沫当侍女，我蓝风看不起你。蓝风，你这是在玩火自焚！哼，现在圣玄宗此地我蓝风说了算，我圣玄宗驱逐白沫，你敢？蓝风。说了算，问过我们同不同意了吗？我说的话就代表了大家，你们同不同意？同意，我们同意蓝风师兄的话，同意。哼，你们几个人都是蓝风的小弟，自然听他的。现在我要所有圣玄宗的弟子表决，<笑>所有人表决。昂腾，你这是自取其辱，就是白沫害得我们圣玄宗被其他三大圣地孤立。同意驱逐白沫的，来我这边。走过去，我们听蓝师兄的。现在形势比人强，白沫，别怪我们。你们这些人，白沫当初可是在麒麟秘境救了你们不少人。师弟，不用说了，你叫不醒装睡的人。白沫必须离开此地，谁如果和白沫一伙，等会儿和他一起离开。不错，谁和白沫一起去就好了。什么？这，白沫，这不能怪我们，我们还想活命。我选择跟随白沫师弟，白沫师弟对我有救命之恩，我瞧我不是忘恩负义之辈。朱三，你们还愣着干什么？都过来白沫这边，他可是救过我们的命啊！瞧我，你傻我可不傻，我选择蓝师兄这边。你这个懦夫，大丈夫生于世间，如果不能堂堂正正，和藏头露尾的老鼠有什么区别？瞧我，你少给我讲大道理。白沫救我，我感谢他。但并不意味着我愿意把命都给他。现在什么形势，大家都清楚。我只想活着。哎，走走走，大局已定，传出蓝师兄这边。圣玄宗还是识时务的多。我跟随白墨师弟。当初白墨在麒麟秘境力挽狂澜，我佩服之至。我相信他。我也相信白墨。我跟随白墨。无耻！你们不想活，我不拦着。很好，白墨。现在带着你的几个小虾米，赶紧离开吧！我就不离开，走不走由不得你。白沫，现在知道怕了，现在走不走由不得你。白沫，这里没有你的容身之地，你这样丧家之犬还想赖着不走？做梦、啊！你敢打我？你敢骂我？我为什么不敢打你？放过我！朱天胜从来没被人打过脸，灭了他！第一个打我，第二个是我。白墨，是不是有点太嚣张了？罩得住吗？无妨，这些人欠打。可恶！我灭了你！去死、啊啊啊！这白墨竟然这么强！刚才只是大意。再来！连族的小杂子们，都给我下来！魔族越聚越多了，形势危急。大家必须要集中精力抵抗魔族了，诸位，一起出手，先灭了这白沫，我们再全力对付魔族。白沫，狂也要分场合，你这是自取灭亡。人类真是最愚蠢的生物啊，到了现在，竟然还在闹内讧。本来这次我魔族也要全歼他们，他们闹内讧倒是省了不少力气。人族白沫是我们第一目标。不管如何，别让他跑了。朱师兄，如果真动起手来，我怕魔族趁机攻打我们。放心，我有办法逼他离开。白沫，不滚开这里，就别怪我们出手毙了你们。我们一旦出手，你可能能坚持一会儿，但跟在你身边的这几个人，绝对会被我们最先灭掉。你如果想要跟着你的人都丧命于此，尽管留下来开战。你们怕不怕？何惧之有？白墨师弟
，我们既然选择跟你，就是有所坚持，不必管我们。留在这里是小命不保，离开这里丧命，怕他个球！和这些卑鄙的家伙同归于尽。离开这里未必丧命。走，我们离开这里。哼，算你识相。怂货，我还以为多有骨气呢。那白沫被赶出来了。白沫被赶出来了，通知下去，立刻干掉他。游击杨煞大人命令，斩杀白沫。这家伙身上好浓的血影气息，不要他跑了。魔族大军朝我们扑来了，以我们现在的实力，不是这么多魔族的对手。跟着我，我带你们去个地方。我赌这白沫活不过半个时辰，半个时辰。你真是太抬举他了，他活不过一刻钟。这白沫全员基底，这都是他自找的。我们在这里安全无忧，还能击杀魔族获取成就，这白沫就自生自灭吧。刚才还有些同情白沫，想跟着他，现在看来，幸亏没冲动啊。跟着蓝风师兄才有活路，跟着白沫死路一条。大家都做出了正确的选择。高台上那些人。一个不留，全部干掉！魔族攻来了，大家快准备应对，快上前抵御魔族！朱天生，这样下去不行，谁都不肯在前面抵挡。我倒是有个提议，让圣玄宗的人在前面顶着，我们三大圣地负责掩护和击杀魔族。啊，此提议可行，我同意。不行，你们不能这样，让我们在前面顶着，和送死有什么区别？蓝风，这是大家一致的决定，你照做吧。我不同意，不同意就滚下高台。反正这里不多你们圣玄宗这种弱鸡。你们欺人太甚！蓝风，魔族进攻，带领圣玄宗的弟子速速抵抗。你误了战机，别怪我对你出手。当我叛你，我死！再敢反对，出手就不会这么轻了。大家都随我抗击魔族！什么？这不是明摆着欺负我们圣玄宗吗？蓝风师兄，不能答应他们啊！不答应还能怎么办？我们有反抗的实力吗？我们的实力本来就比三大圣地弱，让我们打头阵还能活下来吗？早知道如此，还不如跟着白魔一起逃命了。别吵吵了，快点儿！魔族快攻上来了，回不去，现在就毙了他！蓝族的小崽子，他逃不掉了！招手向前，还能给你们个痛快。白沫，我们去哪儿？魔族的人速度快，这样下去我们会被跟上。到了，人魔院，这是什么地方？竟然到了人魔院，随我进去。啊，等等，不能进去，人魔院里面极其危险。你怎么知道人魔院有危险？你来过这里？呃、我，我听人说的。走吧，跟着我不会有危险。跟着我的脚步，不要走错。人魔院中布满各种阵法禁制，一步踏错就会万劫不复。这白沫竟然知道如何避开，他是怎么做到的？停下吧，就在这里吧。接下来，我也不知道怎么走了，因为赵九朵也只走到了这里。我、啊，做的小崽子们！怎么不跑了？魔族小垃圾们，你们过来呀、啊！团灭你们！猖狂！我去砍了他们！呃，小、呃、东、呃，怎么回事？刚才那几个人呢？这里是我白沫的地盘，就问你们怕不怕？魔族在我眼中皆是蝼蚁，不堪一击。识相的跪下来叫爸爸！再派几个人上前，这次小心点儿。我去。一定要拧断他的脖子！这家伙说话太气人了，空中过去灭了他！给我灭他、啊啊！不好，赶紧后退！啊、这此地显然如此诡异，防不胜防。这里的阵法一环连着一环，我和赵九朵也就是触及了此地阵法的冰山一角。现在怎么办？如果贸然上前，我们连怎么死的都不知道。
我去先禀告牛七、杨山二位大人，那大人来了，定能破除此地阵法。想走？小子，你敢？给我剁了他！来啊！别跑！别追了！这小子故意引诱我们追他。这小子太狡猾了，这么不讲武德，真的是人族吗？我们攻他就躲，我们走他就追，现在怎么办？没想到绝处逢生。幸亏选择跟随白墨，不但绝处逢生，还干掉了一些魔族，这波血赚啊！你们所有人守住这里，我一人前去禀告二位大人。站住！啊，这小子又要干嘛？接下来本大爷走出大阵，一对一单挑，你们魔族崽子可敢？单挑？小子，此话可当真？谁要认怂，谁是孙子。老王。这可是你自己找的！来了结这狂徒！什么？第二个，来！不堪一击！可恶，我们一对一，根本不是这家伙的对手。连着被他干掉十几人了，不能再这样下去了。怎么，你们认怂了？想当孙子，不和这小子废话，一起上，为了他。差不多了，魔族还剩下十几个，反杀他们。我的大刀早就饥渴难耐了。